தூண்டக்கூடிய காரியங்களிலேயும் மொம்மின்களான நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்ளுங்கள் இதேதான் நபி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய பொன்மொழியில் கூறினார்கள் ஒரு முமின் என்பவன் இன்னொரு முக்மினுக்கு கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடத்தை போன்றவன் எப்படி ஒரு முழுமையான கட்டிடத்திலே ஒரு செங்கல் இல்லாவிட்டாலும் அது பார்ப்பதற்கே அசிங்கமாக காட்சி அளிக்குமோ அது போன்றுதான் மொம்மின்களுக்கு மத்தியிலே ஒற்றுமை என்பது இதை நமக்கு சகாபாக்களுடைய வரலாறுகளிலே இதை நாம் இதிலிருந்து பல பாடங்களை பெறுகின்றோம் நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மக்காவில் இருந்து மதினாவிற்கு ஹிஜ்ரத் செய்த உடனேயே முதல் முதலாக முதல் வேலையாக முஹாஜிரீன்களுக்கும் அன்சாரிகளுக்கும் மத்தியிலே சகோதரத்துவத்தை உண்டு பண்ணினார்கள் இதை புகாரி ஷரீஃப் புகாரி ஹதீஸ் கிரந்தத்திலே இரண்டு பக்கத்திற்கு இந்த ரிவாயத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இந்த சஹாபிக்கும் இந்த சஹாபிக்கும் மத்தியிலே சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் என்று கூறி ஆக கனவான்களே சகோதரர்களே இதுவரை பேசப்பட்ட தலைப்புகள் அரசியல் ஆன்மீகம் இனி பேசப்படக்கூடியது கல்வி பொருளாதாரம் போன்றவை எல்லாமே இந்த ஒற்றுமை என்ற அடிப்படையான விஷயம் இல்லை என்று சொன்னால் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அரசியல் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கட்சி இருக்கு முஸ்லீம் கட்சி அரசியல் கட்சி எத்தனை கட்சி இருக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான் பல பல எண்ணிக்கையிலே கட்சிகள் இருக்கின்றன ஆனா நமக்கு தமிழக சட்டசபையில ஒரு ஒரு சொல்லும்படியான அளவு இடம் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் கிடையாது ஏன் இல்லை கட்சிகளுக்கு மத்தியிலே பிளவு கட்சிகளுக்கு மத்தியிலே ஒற்றுமை இல்லை சகோதரர்களே இதே அந்த கட்சிகள் ஒற்றுமையாக இருந்து ஒரே குடையின் கீழ் ஒன்று திரண்டு சட்டசபைக்கு சென்றார்கள் என்று சொன்னால் எத்தனை சீட்டுகள் நாம் வாங்க வாங்க முடியும் எம்எல்ஏக்களுடைய சீட்டுகள் ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தோம் சொன்னா சட்டசபையில ஜவாஹிர் லாபாய் மட்டும்தான் உட்கார்ந்துருப்பார் வேற யாருமே இருக்க மாட்டாங்க முஸ்லீம்கள் அதே மாதிரி இந்திய பாராளுமன்றத்திலேயே நாம் பார்க்கலாம் சகோதரர்களே நம்முடைய அந்த ஒற்றுமை இல்லாத காரணத்தினால் பல கட்சிகளாக நாம் பிரிந்து பல கட்சிகளாக நாம் பிரிந்து நம்முடைய வாக்குகள் சிதறடிக்கப்பட்டு விட்டன அதன் காரணமாக பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்ற முஸ்லிம்களுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பலமான ஒரு நிலை இல்லாமல் இருக்கின்றது நம்முடைய இந்திய அரசியலிலே இதற்கு அடிப்படை தேவை ஒற்றுமை ஒற்றுமையாக நாம் இருந்து முஸ்லிம்கள் மட்டும் சேர்ந்து ஒரு கட்சி உண்டாக்கணும்னு சொன்னா இந்நேரம் முஸ்லிம்கள் சேர்ந்து ஒரு கட்சி உருவோம் முஸ்லிம்கள் மட்டும் இணைந்து எல்லா முஸ்லிம்களும் எந்த கொள்கை வேறுபாடு இன்றி எல்லா முஸ்லிம்களும் ஒரே குடையின் கீழ் இணைந்து ஒரு கட்சி உருவாக்கினோம் என்று சொன்னால் நாம் எத்தனை தொகுதியிலே வெற்றி பெறலாம் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இதை பல முறை பல பத்திரிகையிலையும் பேசி பேசியிருக்காங்க 
பல மேடைகள்லையும் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆனா நம்முடைய மன ஒற்றுமை இல்லாத காரணத்தினால என்ன செய்ய முடியல நம்மளால எதையும் சாதிக்க முடியல அடுத்தது கல்வி கல்வியை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அதற்கும் ஒற்றுமை அவசியம் ஒற்றுமை இல்ல இல்லாத காரணத்தினால் தான் நம்மிடத்திலே தரமான கல்வி நிலையங்கள் இல்லை தரமான கல்வி கூடங்கள் இல்லை நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒற்றுமையாக இருந்து ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை உறுதியாக ஸ்தாபனம் உருவாக்கினோம் என்று சொன்னால் அதில் எவ்வளவு பெரிய சக்தி உள்ளது அடுத்தது பொருளாதாரம் நம்மிடம் பொருளாதாரத்திற்கு எந்த பஞ்சமும் இல்லை எவ்வளவோ பொருளாதாரம் இருக்கின்றது முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்கள் எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரர்களும் இருக்கின்றார்கள் பணக்காரர்களும் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் சரியான முறையிலே தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை செலவழிக்கின்றார்களா என்று கூறினால் இல்லை அதுதான் இல்லை முஸ்லிம்கள் ஏழைகளுடன் பணக்கார முஸ்லிம்கள் ஏழையான முஸ்லிம்களுடன் ஒற்றுமையாக இருந்து தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவர்களுக்கும் கொடுத்து உதவி செய்தார்கள் என்று சொன்னால் நம்முடைய சமுதாயம் எங்கோ சென்றுவிடும் அடுத்தது நாம் சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒற்றுமையை பார்க்க வேண்டும் எருமக்குடைய யுத்தம் நடக்கின்றது அப்பொழுது மூன்று சஹாபா சஹாபா பெருமக்கள் போர்க்களத்திலே வெட்டுப்பட்டு மரணிக்கும் நிலையிலே கிடக்கின்றார்கள் அப்பொழுது ஒரு சஹாபி முதல் சஹாபியிடம் அந்த வெட்டுப்பட்டு கிடைக்கின்ற சஹாபியிடம் முதல் முதலாம் முதலாம் அவரிடம் சென்று அவர் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று கத்துகின்றார் எனவே அவருக்கு தண்ணீர் கொடுப்பதற்காக அருகில் செல்கின்றார்கள் அப்பொழுது இன்னொரு புறத்திலிருந்து சத்தம் வருகின்றது எனக்கும் தண்ணீர் தாகம் தாகம் என்று இந்த சஹாபி முதலே முதலிலே சத்தம் சப்தமிட்ட அந்த சஹாபி அந்த சப்தத்தை கேட்டுவிட்டு முதலிலே அந்த சகோதரருக்கு சென்று தண்ணீர் கொடுங்கள் என்று கூறினார்கள் இந்த தண்ணீர் கொடுக்க சென்ற அந்த சஹாபி இரண்டாவது சஹாபிடம் சென்று தண்ணீர் கொடுக்க செல்லும் பொழுது மூன்றாவது இடத்திலிருந்து சப்தம் வருகின்றது இரண்டாவது சஹாபியும் அந்த மூன்றாவது சப்தம் வந்து அந்த நபரிடம் செல்லுமாறு கூற இந்த சஹாபி தண்ணீர் கொடுக்க வந்த அந்த சஹாபியும் மூன்றாவது சஹாபியிடம் செல்கின்றார் ஆனால் அதற்குள் அவருடைய ரூஹ் பிரிந்து விடுகின்றது பிறகு சரி என்று இரண்டாவது சஹாபியிடம் வருகின்றார்கள் பார்த்தால் அங்கு அவருடைய உயிரும் சென்று விட்டது இவ்வாறு முதல் சஹாபியிடம் வந்தார்கள் அவருடைய ரூகம் சென்று விட்டது எனவே சஹாபாக்கள் தங்களுடைய மரண சமயத்திலும் ஒற்றுமையாக இருந்தார்கள் தான் தன்னுடைய உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை தன்னுடைய சகோதரன் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கோம் இதுக்கு அப்படியே மாத்தமா இருக்கிறோம் நம்ம நல்லா இருந்தா போதும் அவன் வந்து எப்படி எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல எப்படி செத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற நிலைமை தான் இன்னைக்கு நம்முடைய முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் இருக்கின்றது ஆகவே சஹாபாக்களுடைய ஒற்றுமையை போன்று ஒற்றுமையாக இந்த முஸ்லிம் சமுதாயம் வாழ்வதற்கு அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக என்று கூறி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாஹிரு தாவான அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி ஓதிக்கிறாரு ஆனாலும் தன்னுடைய கருத்துக்களை அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள்
ஒற்றுமை இல்லை என்றால் அரசியலால் பிரயோஜனம் இல்லை அரசியலை உருவாக்க ஒற்றுமை தேவை ஆன்மீகத்தை உருவாக்க கல்வியை உருவாக்க பொருளாதாரத்தை உருவாக்க அத்தனைக்கும் ஒற்றுமை தேவை ஆனா இன்னைக்கு நாம எப்படி இருக்கோம்னு கேட்டிருக்கிறார் ஒரு அழகான கேள்வி இன்னைக்கு நாம எப்படி இருக்கிறோம் ஆட்டுறதா ஆட்டாம இருக்கதா கொள்கையில நொப்பி போடுறதா போடாம இருக்கதா இதான் இன்னைக்கு பிரச்சனை அன்பிற்குரியவர்களை யோசித்து பார்க்கிறோம் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் தலைக்கு மேல நிற்கிறது என்ன சண்டை காலங்காலமா இந்த சண்டை தான் அசாபுல் காபினுடைய நாயின் நிறம் என்னன்னு ஒருத்தன் போய் கேட்டானா அசாபுல் காப் திண்ணை தோழர்களுடைய நாயின் நிறம் என்ன ஒருத்தர் சொன்னாரு அந்த பெரிய பள்ளிவாசி இமாம் கிட்ட போய் கேளுங்க நேரம் போயிட்டான் நாயின் நிறம் என்ன கருப்பு பேச முடியுமா ஓ ஜும்மாவில் பேசுறேனே அடுத்த சின்ன பள்ளிக்கு போயிட்டான் நாயின் நிறம் என்ன வெள்ள பேச முடியுமா பேசுறேனே ரெண்டு பேரும் மாறி 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 இவர் நாயின் நிறம் கருப்பு அவர் நாயின் நிறம் வெள்ளன்னு பேசி பொதுவாகவே நம்ம வீட்டில் ஒரு பழக்கம் இருக்கு அத்தாவும் மகனும் ஒரு பள்ளிவாசலுக்கு துளுக்கு போக மாட்டாங்க இவர் பெரிய பள்ளிவாசலுக்கு போனால் அவர் சின்ன பள்ளி தான் ஏன்னா ரெண்டு பேத்துக்குமே ஒற்றுமை இருக்காது வீட்டில் சரின்னு சாப்பிட உட்காரும் போது பார்த்தா அருமையான பயம் என்ன சொன்னாங்க அசுகாபுல் காப்பினுடைய நாயின் நிறம் வெள்ளன்னு எத்தனை ஆதாரம் மயம் <laughs> 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 அன்புக்குரியவர்களை சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு சமுதாயம் வெடித்து போய் கிடக்கிறது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஒண்ணுக்குமே ஆகாத பிரச்சனை வால் போத்து பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வால் போத்து அடிச்சு சம்பந்தம் இல்லாம எனக்கு செய்வனை வைச்சால் ஐம்பது லட்சம் இளவசன் இது தேவையா ரொம்ப தானா விலைக்கு வாங்குறது இது செய்வனை வைக்கிறவங்க ஐம்பது லட்சம் இளவசமா லூசு பய தான் இப்படி எல்லாம் அறிவிப்பு குடிப்பான் எவனா அது அறிவாளி எவனா செய்வானா அன்புக்குரியவர்கள் ஆனா அதையும் ஒரு சமுதாயம் இன்னைக்கு எவ்வளவு முக்கியமான பிரச்சனைகள் கல்வி இருக்கிறது பொருளாதாரம் இருக்கிறது அரசியல் இருக்கிறது அத்தனையும் எப்படி உருவாக்கி இந்த சமுதாயத்தை கட்டுக்கோப்பாக கட்டமைப்புள்ள சமுதாயம் மாற்ற வேண்டும் என்று எல்லோரும் திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்க இங்கு இப்படி எல்லாம் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் அதனால அத்தனைக்கும் காரணம் ஒற்றுமையே ரொம்ப அழகா பேசினார் என்னங்க பெரிய ஒற்றுமை இதுக்கெல்லாம் இன்னொரு தலை இருக்கு என்று பேசுவதற்காக வருகிறார் நாம் சமுதாயத்தில் இல்லாதது கல்வியே என்று பேச வருகிறார் ரஹமத்துல்லா வாருங்கள் உங்களுடைய அணிக்கு அழகிய கருத்துக்களை தாருங்கள் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனும் ஆகிய அல்லாவின் திருப்பெற ஆரம்பம் செய்கின்றேன் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய ஆலயம் பெருந்தகை கேட்டி நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் மீராசா அவர்களே இந்த சொ சுழலும் சொல்லரங்கத்திற்கு நடுவராக வீட்டிருக்கக்கூடிய உலமா பெருந்தகை அஜ்ரத் அபுதாகிர் பாகவி கிபுலா அவர்களே இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை நல்ல உடம்புகளுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் எனது முதற்கன் அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று கூறி என் உரைக்குள் சொல்கிறேன் கல்வி என்கின்ற ஒரு அடிப்படை அறிவு இருந்து விட்டாலே ஒற்றுமை என்கின்ற சிந்தனை தன்னால் மனதிலே மூளையில் பிறந்துவிடும் ஒற்றுமை ஒற்றுமை என்கின்ற ஒரு ஆயுதம் நம் கையில் வந்து விட்டாலே பொருளாதாரம் என்கின்ற அந்த பலத்தை நம்மால் திரட்டிவிட முடியும் பொருளாதாரத்தில் நாம் ஓரளவு நிறைவிழந்து விட்டாலே அரசியல் என்கிற தளத்தை நாம் அடைந்துவிட முடியும் ஆக அடிப்படையில் நமக்கு தேவை கல்வி பெருமானவர்கள் கூட பல இடங்களில் ஒரு அரேபியன் அல்லாதவனை விட ஒரு அரேபியன் உயர்ந்தவன் அல்ல வெள்ளை நிறைத்தவனை கருப்பு நிறைத்தவனை விட ஒரு வெள்ளை நிறைத்தவன் உயர்ந்தவன் அல்ல ஒரு முதலாளியை விட தொழிலாளி அவன் உயர்ந்தவன் இப்படி உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனை பற்றி சமமாக பேசிக்கிட்டே வரும்போது ஒரு இடத்துல பிரேக் பண்ணி சொல்கிறாங்க 
கல்லாதவனும் கல் கற்றவனும் ஒன்று அல்ல அப்படிங்கிறாங்க அப்ப கல்விக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல பிரிச்சிடுறாங்க கற்றவன் என்னைக்கும் மேல தான் அப்படி நான் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு முதலாளியா இருக்கலாம் ஆனா அஜரத்து வந்துட்டாக்க என் சேர எந்திரிச்சிட்டு நான் அவங்களை உட்கார சொல்றேன் அதுதான் கட்டுறதுக்கான ஒரு மரியாதை ஸோ அப்போ அந்த கல்விங்கிறத கட் அதுக்கு தான் சென்ற இடமெல்லாம் கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்று சொல்வார்கள் கற்க அந்த கற்றவை அதற்கு பின் நிற் தகு நிற்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம படித்ததை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ அதுபடி நம்ம வாழணும் பிரசூர் சொல்லாவுடைய சங்கம் சொல்லும்போது ஆங்கிலத்தில் மெசஞ்சர் மெசஞ்சர்னு சொல்லி வச்சுருப்பான் நம்மளும் தூதர் தூதர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருப்பான் தூதர்னு என்ன போஸ்ட்மேன் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தந்தைக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போஸ்ட்மேன் கூட உட்காந்துட்டு அழுவாரா ஆனால் ரசூலில் அழுவாங்க அந்த செஞ்சதை வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணி காமிச்சாங்க மக்கள் மத்தியில் அப்போ அந்த கல்வி அறிவு அஜர்தவர்கள் சொன்னது போல் அந்த நாடர் சமூகம் கல்வி மறுக்கப்பட்ட சமூகம் அதாவது பிராமண வந்து கம்மி படுத்திருக்கலாம் ஆனா ஒரு காலம் வரும் ஒரே செகண்ட்ல மொத்தமா அழிச்சிட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெண்டுக்குமான முரண்பாட்டை சொல்லி இருப்பாரு அவர் சொல்லுகிற அந்த காலத்துல அணுகுண்டு கண்டுபிடிக்கல அப்புறம் தான் அர்த்தம் தெரிஞ்சிச்சு அறிவியலுடைய வளர்ச்சி மொத்தமா அழிச்சிருந்தாங்க இப்ப நமக்கு தேவை ஆன்மீகத்தோட கூடிய பொருளாதாரத்தை திரட்டக்கூடிய கல்வி நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் ஆன்மீகத்தோட அந்த பொது அறிவு அந்த பொது அறிவுங்கிறது நம்ம வளர்த்துக்கணும் பொது அறிவு இல்லைன்னு சொன்னா எதையுமே நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது அந்த பொது அறிவு அந்த அறிவை தேடி தான் ரசூல்ல வந்து ஒரு வாரில் வந்து கைதியாக பிடிக்கப்பட்டவங்கள்ட்ட வந்து வாரு பிடிச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவியில் சொல்லுவாங்க அது கனிமத்து கனிமத்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வாங்கிட்டு விட்டுருவாங்கல்ல அப்படி ஒரு கட்டத்தில் அறிவாளிகள் கொஞ்சம் பேர் சிக்கிக்கிட்டான் அப்போ சொன்னாங்க என் சமூகத்துக்கு நீ கற்றுக்கிட்ட அந்த அறிவை கொடுத்துட்டு நீ விடுதலை அறிவு போயிடு அப்படின்னாங்க அப்போ அறிவினுடைய தாக்கம் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்க நாம் என்ன பண்ணுறோம் பிள்ளைங்களுக்கு ஓவரான செல்லம் அவன் கேட்குறதான் வாங்கி கொடுத்துட்றோம் மோட்டர் பைக்கு அவன் எங்கே போகிறானே தெரியாது நம்ம இங்கே உழைக்கிறோம் அம்மாக்காரவங்க தான் அதை பார்க்கணும் அம்மாக்காரவங்க ஒவ்வொரு செல்லம் ஏமாற்றிட்டு அவன் பாட்டெலாம் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அம்மாக்காரங்களுடைய அந்த செல்லத்துடைய அப்போ இந்த செல்லங்கிறதுனா சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பேர் கூட்டிடும் இப்போ தான் எங்கள் ஊரில் சின்னத்து ஒரு பையனுக்கு கொண்டு வந்து வச்சு ஒன்றா விழாலாம் ஆகி போச்சு அறுக்க வேண்டிய நேரத்தில் யாரோ சொல்லிட்டாங்களா ஏ வலிக்கும் தான் ரத்தம் வரணும்னா அவன் கடந்து கதறான் எங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அம்மா கரவங்களுக்கு செல்லம் பிள்ளையாச்சு அவன் ஜன்னலை திறந்து ஐயோ அவன் தான் கூட கத்துறான்னு விட்டு தொடங்க என்ன பண்ணுறது அவங்க அத்தாக்கு இருக்கிற மாதிரி இருண்டு போகுது அப்படின்னு அறுக்க வந்தவருக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு விடுறாங்க அப்போ நம்ம முதல்ல விடுறாங்க இந்த மாதிரி ஏழரை கூட்டிடுவாங்க அதிகம் ஓவனான செல்ல அது இப்போ என்ன செய்கிறோம்னு ஆக அந்த பொது அறிவு இல்லாத அந்த சூழலை நாம் இருக்கிறோம் அந்த பொது அறிவை வளர்த்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அயர்த்து மைக்கால் அடிக்கிறதுக்குள்ள என் குறையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் காலம் என் குரலுக்கு குறி வைப்பதால் வாய்ப்பு தான் அவளுக்கு அந்த ஒரு இதாகிறதுக்காக கல்வி இந்த சமுதாயத்தில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எல்லாமே கிடைச்சிரும் என்று ரொம்ப தெளிவாக அடுக்கடுக்காக தன்னுடைய கருத்துக்களை சொற்ப நேரத்திலே சொல்லி அமர்ந்திருக்கிறார் அன்புக்குரியவர்களே உண்மையிலேயே யோசிச்சு பார்க்கிறோம் நம்ம சமுதாயத்தில் கல்வி எவ்வளோ இருக்குது சச்சார் அறிக்கை வந்து விட்டது கல்வி இல்லை இந்த சமுதாயம் கல்வியில் பின்தங்கி இருக்கு பின்தங்கி இருக்குன்னு கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோமே தவிர அதுக்கான ஆவண நடவடிக்கை என்ன எடுத்தோம் உண்மை எடுக்கல நம்ம முல்லாவுடைய கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க முல்லா கறி வாங்கிட்டு எப்படி சமைக்கிறதுன்னு ஒரு புக்கு வாங்கிட்டு பிறப்பு போயிட்டு இருக்கிறார் கறி சமைக்கிறதுக்கு புக்கு ரெண்டு கையில் இருக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் போது முல்லாவுடைய கறிய நாய் பிடிக்கிட்டு ஓடுது மக்கள்லாம் துரத்துறாங்க முல்லாவுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு முல்லாவுடைய கறிய நாய் பிடிங்கிட்டு ஓடுதுன்னு முல்லா மட்டும் பெசாம நின்றுகிட்டே இருந்தாராம் 
ஒரு ஆள் வந்து கேட்கிறாரு எல்லாம் துரத்திட்டு இருக்காங்க உங்களுக்காக உதவி செய்யறாங்க உள்ள நீ மட்டும் இங்கே நின்றுகிட்டு இருக்கிறிய உள்ள சொன்னாரா நரி அந்த நாய் கரியத்தானே கவிட்டு ஓடுச்சு எப்படி சமைக்கும்னு பார்த்தரலாம் புக்கு என் கையில இருக்கு புக்கு என்கிட்ட இருக்கு அது எப்படி சமைச்சிரும் பார்க்கலாம இதே நிலை தான் இன்றைக்கு நம் சமுதாயத்தின் நிலை கல்வி இல்லை கல்வி இல்லை கல்வியில் பின்தங்கி இருக்கிறது அதற்கான ஆவண நடவடிக்கைகள் என்ன என்ன செய்திருக்கிறோம் எத்தனை கல்வி நிலையங்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இல்லை இப்ப கல்வியிலும் மார்க்க கல்வி உலக கல்வி எந்த கல்வியாக இருக்கட்டும் ஒழுக்கத்தோடு கூடிய கல்வியை கலாச்சார பற்றோடு கூடிய கல்வியை பண்பாட்டோடு கூடிய கல்வியை நம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறோமா இல்லையா என்றால் அதுவும் இல்லை என்றே வந்து நிற்கிறது ரொம்ப அழகா பேசி விட்டு சென்றிருக்கிறார் இதற்கெல்லாம் பதில் கொடுக்க வருகிறார் நம் சமுதாயத்தில் இல்லாதது ரொம்ப ரொம்ப இல்லாதது பேணுதலே என்று சொல்ல வருகிறார் சொல்லின் செல்வர் முகமது இப்ராஹிம் காசிபி வாருங்கள் உங்களுடைய அழகிய கருத்துக்களை தாருங்கள் எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் அல்ல அல்லாவுக்கு உரித்தாவதாக அவனது சாந்தியும் சமாதானமும் எம்பெருமானார் சல்லா அலி செல்லம் மன்னவர்கள் மீதும் அவர்களது வழி நடந்த உத்தம சத்திய சகாபாக்கள் மூமினான முஸ்லீமான ஆண் பெண் அனைவரின் மீதும் முறித்தாவதாக கண்ணியத்திற்குரிய அறிஞர் பெருமக்களே இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தாலா தன் திருமறையிலே ஒரு மூமியினுடைய பண்பை பற்றி சொல்லும் பொழுது வீணான காரியங்களின் பால் அவர்கள் செல்ல நேரிடுமையானால் கண்ணியவான்களாக ஒதுங்கி செல்வார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் நபிகள் பெருமான சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஈமானை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொன்னாங்க எழுபத்தி மூணு கிளைகள் இருக்கு ஈமான் அதில் உயர்ந்த தரம் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்று சொல்லி அதன்படி மனதார செயல்படுதல் இது நம்ம விளக்கமாக சொல்ல டைம் இல்லை அதனுடைய ஆக கடைசி தரம் ஒரு மனிதன் பாதையில் செல்லும் பொழுது பிறருக்கு இடைஞ்சல் தரும் பொருள்கள் இருந்தால் அதை அகற்றி விட்டு செல்வதுன்னு சொன்னாங்க அது ஆக கடைசி தரம் இத ஆரம்பத்தையும் கடைசியும் சொல்லிட்டு எம்பெருமா சல்லா அலை செல்லாம் அவர்கள் அதிலிருந்து ஒரு விஷயத்த தனியா எடுத்து அப்புறப்படுத்தி மாமுக்கு அதை ரொம்ப மென்ஷன் பண்ணி காட்டினாங்க அல் ஹயாவு சோபத்தும் இனல் ஈமான் வெட்க உணர்வு இருக்கிறதே அது ஈமானின் ஒரு கிளை என்றார்கள் நபி சல்லா அலை செல்லாம் அவர்கள் இங்க தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கிறது பொருளாதாரம் கல்வி அரசியல் இதெல்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்குதா இல்லையா என்பதெல்லாம் விட இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட அதனால் நமக்கு முழு பயன் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை அனைத்தையும் சரியான பிரயோஜனத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்வதற்கு நம்மிடத்திலே பேணுதல் என்ற ஒன்று வேண்டும் பேணுதல் இல்லாத அரசியல் அதால் யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை செல்வம் இருக்கிறது அதை செலவழிக்கும் முறையிலே பேணுதல் இல்லை அதுவும் புரோஜனம் இல்லை பேணுதல் இல்லாத கல்வி அது கற்றறிந்த கல்விக்கு எந்த ஒரு பயனும் இல்லை ஏன் நபி அவர்கள் வெக்கத்தை சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் எந்த மனிதனுக்கு வெக்க உணர்வு இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ அவன் இடத்தில் அந்த உணர்வு இருந்து கொண்டிருக்கும் வரை அவன் இடத்துல பேணுதலும் இருக்கும் ஆக நம்ம இப்படி செஞ்சா நாலு பேருக்கு முன்னால் அது கேவலம் ஆயிருமே ரொம்ப பேணுதலா ரொம்ப இடம் வளம் பார்த்து கரெக்டா செஞ்சிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான் அறிவியர்கள் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் இதா பாத்தக்கல் ஹயா ஃபல் மாஷியத்த வெக்கம் இல்லாம போயிடுச்சு உனக்குன்னு சொன்னா நீ என்ன வேணாலும் செய்யலாம் உனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை எப்படி போனாலும் உடுத்திட்டு போனாலும் பிரச்சனை இல்லை உடுத்தாம போனாலும் பிரச்சனை இல்லை வெக்கம் தான் இல்லையே இனிமே யார் எதை பத்தி நமக்கு என்ன இருக்கு என்ற ஒரு அடிப்படையில் அந்த பழமொழி சொல்வார்கள் 
அது மாதிரி தான் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த பேணுதல் இருக்கிறத இது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஒரு மனிதன் தன் மகனுக்கு கல்வியை கொடுக்கிறான் ஆனால் அதில் அல்லாஹுடைய அல்லா ரசூலுடைய தாய் தகப்பனுடைய கடமைகளை பற்றிய உணர்ந்து கொள்ளும் கல்வி அங்கு இல்லை என்று சொன்னால் அது பேணுதலற்ற கல்வி அதை கற்றுக்கொண்ட மகன் அந்த கல் அந்த கல்வியின் மூலமாக அந்த குடும்பத்திற்கோ அல்லது மற்ற யாருக்குமோ பிரயோஜனம் தரமாட்டான் இன்னைக்கு அப்படித்தான் நம்ம நிலைமை இருக்கு ரெண்டு வார்த்தை இங்கிலீஷில் நம்ம வாயால பேச ஆரம்பிச்சுட்டா நம்ம உடைகள் நடைகள் ஸ்டைல் எல்லாம் மாறி போய் மார்க்கத்தை பத்தி கவலை இல்லாம இந்த இங்கிலீஷுக்காக நம்மளை மாத்திக்கிட்டு நம்ம படிச்ச படிப்புக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோலத்துல இருந்தா தான் இதுக்கு ஸ்டைல் நம்மளை பார்த்தா எல்லாரும் ரொம்ப மரியாதை கவனிப்பாங்கன்னு சொல்லி பேணுதலே இல்லாத வாழ்க்கை இன்றைக்கு நாம் ஆண்களையும் பெண்களையும் பார்த்து கொண்டே இருக்கோம் நம்ம மார்க்கத்திலேயே இருக்கு இஸ்லாமியர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மளிடத்திலேயே பாருங்க உமர் அலில அவர்கள் இந்த விஷயத்துல எவ்வளவு தூரம் கவனமா இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்க அதனால்தான் அல்லாவே உமருடைய நாவினால் பத்து எண்ணங்களை எண்ணத்திற்கு தந்தார் போல் பத்து ஆயத்துக்களை இறக்கினான் ரசுல்லா சொன்னாங்க அல்லா உமரின் நாவின் பேசுகிறான் என்று ஒரு தடவை தெருவில் ஒரு ஓரத்தில் உமர் அலி அவர்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க சவுதார் அலில அவர்கள் அந்த தெரு வழியாக போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அந்த காலம் வந்து ஹிஜாபு கோசா இருக்கணும் பெண்கள் முஸ்லீம் பெண்கள் அந்நிய ஆண்களுக்கு மறைந்திருக்கணுங்கிற அந்த ஆயத்தெல்லாம் வராத காலம் சட்டமெல்லாம் வரலை அப்போ அந்த நேரத்திலேயே சவுதார் இல்லா அவர்கள் அந்த தெருவில் ஒரு அவசியத்திற்கு போகிற நேர சூழ்நிலை வந்த பொழுது அவர்கள் தன்னை ஒரு அயோதிக மூதாட்டியை போன்று மறைத்து கொண்டு அவர்கள் ஒதுங்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆஹா ஆண் ஆம்பளைங்கெல்லாம் இருக்கிற இடமா இருக்குது நம்ம என்ன செய்யறது நிர்பந்தமாக போக வேண்டியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப மாதிரி கிறிஸ்டல்ல டிசைன் பண்ண புருக்கா இல்லை அங்க வரையில இங்க டாலர் இருக்கிற மாதிரி அதே போல கிளாசிக் ஜாக்குவார் சென்ட் அடிச்சு அந்த தெருவில் வரும்போது இந்த தெருவில் மணக்கிற மாதிரி போகல அந்த காலத்தில் அவ்வளவு பணிவாக பேணுதலாக அந்த பெண்மணி அவர்கள் நபிசலால் சாருடைய மனைவியில் ஒருவரான சவுதார் இல்லா அவர்கள் செல்கிறார்கள் உமர் இல்லா அவர்களை தாண்டக்கூடிய நேரத்தில் உமர் இல்லா ஒரு சவுண்ட் விடுறாங்க அரஃப் நாக்கியா சவுதா ஆ சவுதா அவர்களா போறீங்க அப்படின்னாங்க இது ஏன் கேட்டார்கள் தெரியுமா அப்போ சவுதா அவர்களுடைய உள்ளத்திலே ஒரு மின்னல் அடித்தது ஆ இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து நம்மளை மறைச்சி போயும் கூட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சேன் இந்த தெருவிலே நம்ம இன்னும் வரக்கூடாது இந்த ஆம்பளைங்க இருக்கிற வழியிலே நம்ம வராமல் இருக்கிறது நல்லது நம்மளுக்கு எப்படி இருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தரை நம்ம அடையாளம் கண்டுவிடக் கூடும் என்று அவருடைய உள்ளத்திலே அந்த பேணுதல் உணர்வு வர வேண்டும் என்பதற்காக சும்மா இருந்த உமர் அவர்கள் அரஃப்னாக்கியா சவுதான் சவுதாவை போறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை சும்மா கேட்டு வச்சாங்க உமர் அவருடைய உள்ளத்துல என்ன எண்ணம் இப்படி ஒரு கேள்வியை நம்ம கேட்கும் போது இவ்வளவு மறைஞ்சுகிட்டு நம்ம போனாலும் கூட நம்மளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நம்ம ஆண்களுடைய நடமாட்டம் உள்ள இடத்துலயே வராம இருக்க முயற்சி பண்ணணுங்கிற ஒரு பேணுதல் உணர்வு அவங்களுடைய மனசுல வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அந்த வார்த்தையை சொன்னாங்க அந்த நேரத்தில் உமர் அவர்களுக்கு அல்லா இந்த ஹிஜாபை பத்தி ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆயத்துக்கள் வரக்கூடாதாங்கிற ஒரு எண்ணத்திலையும் இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க அன்பிற்குரியவர்களை இங்க பாருங்க இந்த உணர்வு நம்மள்ட்ட எப்ப இருக்குதோ அப்ப நம்ம வச்சிருக்க செல்வத்தினால நமக்கு முழு பயன் இருக்கு நம்ம படிக்க போற கல்வியில பயன் இருக்கு இன்னைக்கு அதெல்லாம் நம்மள்ட்ட இல்லைங்கிறனால தான் எத்தனையோ செல்வந்தர்கள் தங்களுடைய செல்வங்களை எந்த வழியில செலவழிக்கிறோங்கிற எண்ணம் இல்லாம பேணுதல் இல்லாம வந்த காசை எப்படி எப்படியே செலவழிச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால சமுதாயத்துல எந்த புரோஜனமும் இல்லாம போயிடுச்சு கல்வி கற்றவர்களில் எத்தனையோ பேர்கள் அந்த கல்வியின் மூலம் நாம் பேணுதலாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாததால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல் எதோ செய்து ஒரு புரோஜனமும் இல்லாமல் போய்விட்டது அதே போல ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இந்த பேணுதல் என்பது இல்லாத காரணத்தினால் இன்றைக்கு அது கிடைத்தும் கூட சில சந்தர்ப்பங்களில் அதனுடைய புரோஜனத்தை முழுமையாக சுவிக்க முடியவில்லை அதனால் தான் அபிசல் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் ஹயா உஷாபத்தம் இன் அல் இமான் உன்னுடைய வெட்க உணர்வு இருக்கிறதே அது உன் ஈமானின் ஒரு கிளை என்றார்கள் அந்த வெட்க உணர்வு எங்க அற்று போய்விடுமோ அங்கு ஈமானுக்கே அது ஆபத்தை உண்டாக்கும் ஒரு மனிதனிடத்திலே வெட்க உணர்வு எது வரையில் இருக்கும் பேணுதல் இருக்கிற வரையில் தான் இருக்கும் அந்த வெட்க உணர்வு இல்லைன்னு சொன்னா அவன்ட்ட பேணுதல் செத்துரும் நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் தப்பாக நினைத்து விடக்கூடாது என்ற எண்ணம் எதுவரை மனிதனிடத்தில் இருக்கிறதோ அதுவரை அவன் சரியாக பேணுதலாக கண்ணியமானாக தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அவன் வைத்துக் கொண்டிருப்பான் அன்பிற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே ஆக நம்மிடத்திலே இங்கே பேசக்கூடிய எல்லா வித தலைப்புகளில் பேசக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நம்மிடத்தில் இருந்தாலும் கூட இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் இல்லை என்பது வேற
அத்தனை துறைகளிலும் நம்மிடத்துல பேணுதல் என்பது கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் இது தவறிவிட்டது என்று சொன்னால் இது இல்லை என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கு அது இருந்தாலும் கூட நமக்கு அதனால் பிரயோஜனம் இல்லை ஆகவே நாம் அந்த விஷயத்திலே கவனம் எடுத்து நம்முடைய எல்லா துறைகளிலும் பேணுதலை அடிப்படையாக வைத்து நாம் செயல்பட வேண்டும் நாம் இப்பொழுதுக்கு அந்த ஒரு அவசியத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய காலகட்டத்திலே அந்த பேணுதல் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்று சொன்னால் அது இல்லை என்று சொன்னால் நமக்கு கிடைக்கும் எதை கொண்டும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்பதை சொல்லிக் கொண்டு வாய்ப்பு அளித்த வகிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கு வரமத்துள்ளா அலமதுல்லா முத்தாய்ப்பாக தனக்கே உரித்தான வாணியில ரொம்ப அழகாக எந்த துறை எல்லாமே நல்ல துறை பார்த்த கண்ணோட்டமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே நல்ல துறை ஆனால் எல்லா துறைகளும் ஜொலிக்க வேண்டுமானால் அது முத்தாய் இழங்க வேண்டுமானால் முத்தாய்ப்பாக பேணுதல் இருக்க வேண்டும் ரொம்ப அழகா சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கு பேணுதல் இருக்கிறதா என்று ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு போயிருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்ம இலசுகளில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் மேல இருக்கிற கபரஸ்தானுக்கு போற வரைக்கும் பெரிய வயசான ஆளுக்கு கூட பேணுதல் இல்ல நம்முடைய நடைமுறைகளில் சாதாரணமா பாக்குறோம் இன்னைக்கு இந்த டுவிட்டர் இதெல்லாம் வந்துருச்சு உண்மையிலே வளர்ச்சி ஆனா அங்க பேணுதலோடு இன்றைய இளைஞர்கள் கையாளுகிறார்களா நீங்கள் எல்லாம் படித்திருக்கலாம் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு கேள்வி கேட்டாலும் எனக்கு அடுத்த வாரம் வெட்டிங் டே வருது பட்டு பட்டு புடவை வேணும்னு நம்ம அடுத்த வாரம் வெட்டிங் டே வருது பட்டு புடவை வேணும்னு அவனுக்கு எப்படி எழுபது வயசு இருக்குமில்ல கிழவனுக்கு உனக்கு ஏமா பட்டு புடவை வேண்டாம் நீ என்ன குமரா அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க முடியாது நாமளே பிள்ளைகளை எதிர்பார்த்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அதெல்லாம் பட்டு புடவை எல்லாம் கிடையாது கொடுத்தே தீரணும் ஏன்னா டிவி பார்த்து பார்த்து பழக்கம் இதையே நல்ல வாங்கிட்டு வாங்க வாங்கிட்டு வாங்க இப்படியே பழகி பழகி அதனால கண்டிப்பா சொன்னதை கேட்டே ஆகணும் இல்ல கொடுக்க முடியாது நான் கொண்டு வந்து காட்டுகிறேன் பார்ட் போட்டு பேஸ்புக்ல தன்னுடைய இருபத்தஞ்சு வயசு போட்டோ அந்த கேள்வி இணைச்சு என்னை யார் நேசிக்கிறீர்களோ இந்த அட்ரஸ்ல பட்டு புடவை அனுப்பணும்னு சொல்ல நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பட்டு புடவை வீடு வந்து சேர்க்கிறது நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பட்டு புடவை வீட்டுக்கு வந்துருச்சு அனுப்பினவங்க யாரு தெரியுமா எல்லாம் திருமணம் முடித்த ஜொல் பார்ட்டிகள் கல்யாணம் முடிச்சவனாருக்கிறீங்க திரும்ப அந்த அட்ரஸுக்கு இருக்கிற அட்ரஸுக்கு அந்த பட்டு புடவை அனுப்பி கீழே ஒரு வார்த்தை எழுதி இருந்தாலும் இனியாவது உங்கள் மனைவிக்கு நல்ல கணவனாக நடந்து கொள்ளுங்கள் கல்யாணம் பண்ணியும் பேணுதல் இல்லையே கல்யாணம் பண்ண நாளுக்கே இப்படி சொன்னா அப்ப இளைஞர்களை குறித்து என்ன சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது துறைகளில் இருப்பவர்கள் போடுகிற ஆட்டங்கள் இருக்கிறது டேட்டியோ கலாச்சாரம் கலாச்சாரத்துக்கு பேரையோ கலாச்சாரம் எவ்வளவு மோசமான சூழலை நோக்கி இன்றைய சமுதாயம் சென்று கொண்டிருக்கிறது பேணுதல் அறவே இல்லையே ஹயா இல்லாமல் போனதே ஆண்களை ஒரு பக்கம் விடுங்கள் பெண்களுக்கு ஹயா இருக்கணுமா இல்லையா நம்ம பார்த்த காலத்தில் எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க இப்ப ஒண்ணுமே இல்லையே வெக்கமே போயிடுச்சே நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஹயாவுக்கு உதாரணம் சொல்றது அந்த வெக்கத்துக்கு வேற ஒதுங்க ஒதுங்க தேவையில்லை நம்ம எல்லாம் ரோட்ல நடந்துட்டு இருக்கும் போது பெண்கள் இருப்பாங்க அப்படி முர்காவை போட்டுட்டு செவத்தோட செவரா ஒட்டிக்குவாங்க ஆம்பளைய போட்டும் போலாம் இப்ப அப்படி கால மாற்றம் இவன் போய் செவத்தோட செவரா ஒட்டிக்கிறான் பொம்பளைய போட்டோம் அப்புறம் போலாம் பொம்பளைய போட்டு அப்புறம் போலாம் இப்ப நாடு வீடு எல்லாமே யார் கையில் இருக்கிறது பயா போனது நம்ம ஜவுளிக்கடையில போய் துணி எடுத்து கொடுத்த காலம் எல்லாம் மாறி போய் இன்னைக்கு ஆம்பளைகளுக்கு சேர்த்து அவங்க தான் துணி எடுத்து கொடுக்கறாங்க உனக்கு எல்லாம் எடுக்க தெரியாது என்று சொல்லி இன்னைக்கு அத்தனையும் அங்கதான் எங்கே போனது வெக்கம் ரொம்ப அழகாக கேட்டிருக்கிறார் இதற்கும் பதில் உண்டு இதைவிட மிக முக்கியமான ஒன்று நம் சமுதாயத்தில் இல்லாதது பொருளாதாரமே என்ற அணிக்கு வலு சேர்க்க வருகிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர் 
முகமது நாசர் வாருங்கள் உங்களுடைய வலுவான கருத்துக்களை பாருங்கள் السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إذا قضيت إذا قضي إذا قضيت الصلاة إذا قضيت الصلاة فانتصر فانتصر العرض நீங்கள் உங்களுடைய தொழுகையை முடித்து கொண்டால் உங்கள் தேவையான பொருள்களை தட நீங்கள் விரைந்து செல்லுங்கள் எங்கே வேணா போல பொருள் தட பொருளை தட எங்கே வேணாலும் தொழுகையை முடிச்சுட்டா உடனே கிளம்பிடுங்க பொருள் தட உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை தட அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு தேவை என்ன அடிப்படை தேவை தொழுக தேவை தான் தொழுதுகிட்டே இருக்க முடியுமா அல்ல தொழுதுட்டே இருக்க சொல்லலாம் சொல்ல விரும்பியிருக்காங்களா பள்ளியில உட்காந்துருக்காரு ஒருத்தர் எந்த நேரம் பள்ளியிலே இருக்காரு என்ன சொல்றாங்க என்ன அவனுக்கு உடம்புக்கு என்ன பண்ணுவேன் என் அண்ணன் கொடுக்குறாரு அவர் என்ன செய்யறாரு விறகு வெட்டி கொண்டாந்து எனக்கு அவரும் சாப்பிடறாரு எனக்கும் சாப்பிடாரு இப்ப ஒன்னு கூட அவர் சிறந்து வருங்கிறாங்க பொருளாதாரத்தை <laughs> இதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்ன நம்மகிட்ட இது இல்லாம போலதான் சரி இல்லாம இருக்க நம்ம உழைச்சு அதை எப்படி தேடணும் ஏன் சொல்லாசனா அல்லாத்தாலும் சொல்லாசனமும் அதை ஹராம் சொல்லிட்டாங்களா எங்கேயாச்சும் பொருளை தேடாதுண்டு நீங்கள் தொழுது தொழுது முடிச்சது மட்டும் கிடையாது எப்ப வேணாலும் நீங்க பொருளை தேடலாம் உமரிலேதான் சொல்றாங்க எனக்கு ஜிஹாதுக்கு ஜிஹாது மதினாவிலே வந்து நான் ஷகிதாகப்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நான் பொருளை தேடும் போது என்னுடைய மரணம் நிகழ வேண்டும் என்று குடும்பத்திற்காக பொருளை தேடும் தேடும் போது என்னுடைய மரணம் நிகழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் இப்ப பொருள் எவ்வளவு தூரம் முக்கியமானது அந்த பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லாதனால இன்னைக்கு யாரெல்லாம் நம்ம ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் பாருங்க விழிப்புணர்வு <laughs> 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 ஆனா அந்த இஸ்லாமிய முகலாய மன்னர்களில் பரம்பரைகள் என்று கல்கத்தாவிலே வீதிகளிலே சுற்றி கொண்டு திரிகின்றார்கள் மண் குடிசைகளே கதை கூட இல்லாம வெறும் திரை துணிகளை போட்டுக்கொண்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை நடந்துகிட்டு இருக்குது காரணம் என்ன பொருளாதாரம் அவங்கள்ட்ட இல்லாம ஆட்சி இருந்துச்சு பொருளாதாரத்தை நசுக்கணும் அதுக்கு அடுத்த அவங்க ஸ்டெப் எடுக்க முடியல இருக்கக்கூடிய சில பொருளாதார பொருளாதாரம் வாய்ந்த நம்ம இஸ்லாமிய சகோதரர் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதில்லை அந்த சூழ்நிலையிலதான் நம்ம இந்தியா இந்தியாவில் வந்து உலகமே இந்தியாவை திரும்பி பார்த்து இந்த வெள்ளையம் முதற்கொண்டு இந்தியாவை ஆக்கிரமிச்ச காரணம் என்ன ஆட்சி சிங்கம் எதுக்கு இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை சுரண்ட வேண்டும் என்றுதான் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை அத்தனையும் சுரண்டி 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 தன்னுடைய நாட்டுக்கு சேர்த்து அவன் வல்லார் சாணா உண்மை இதுதான் பொருளாதார இந்த இந்த நம்ம நாம் வாழக்கூடிய நாடுகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்ன நடக்குது இந்த நாட்டு மேல என்ன அவளை பற்றா வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு பேர சொல்ல விரும்பவில்லை பொருளாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம்ாதாரம
அப்ப பொருளுக்கா எட்டு மணி நேரம் சில பேர் பன்னெண்டு மணி நேரம் தேடுறாங்க அப்ப என்ன தேவை அந்த பொருளாதாரம் தேவை அந்த பொருளாதாரத்தை இதுல ஒரு முக்கியமான செய்தி என்னன்னா இந்த கூட்டுறவு முறை நம்ம மக்கள்கிட்ட கிடையாது இந்த கொய்த்துலாம் பாருங்க அங்கே ஜமியா வச்சிருப்பாங்க ஜமியா கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டதா அந்த மக்கள் அங்கே போய் வாங்குறாங்களே காரணம் என்ன அந்த இந்த நாட்டு மக்கள் அது ஒரு கூட்டுறவுத்துறை நிறுவனம் எல்லா மக்களும் காசு கொடுங்க இங்க வந்து பொருள் வாங்க கிடைக்கிற லாபத்துல உங்களுக்கு ஒரு பங்கு கிடைக்கும் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இதெல்லாம் நடக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை பொருளாதார சிந்தனையே இல்லை நம்ம மக்கள்கிட்ட ஏதோ சம்பாரிச்சா சில பேர் சம்பாரிச்சா அவங்கவுங்க சம்பாதிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த பொருளாதார சிந்தனையும் கிடையாது பொருளாதாரத்தை எப்படி வளர்த்து எடுக்க வேண்டும் எப்படி ஈட்ட வேண்டும் என்ற சிந்தனை ரொம்ப கம்மியா போய் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வருகிறது அடுத்து கனிமத்து பொருள் நமக்கு சமுதாயத்துக்கு ஹலால் கனிமத்து ஏன் காரணம் என்ன போரில் நபி சல்லாசன காலத்தில் போரில் வெற்றி கொண்டால் அந்த எதிரிகள் விட்டு சென்ற கனிமத் பொருள் எல்லாம் சொந்தமாகுது காரணம் என்ன பொருளாதாரத்தை நம்ம மேம்பட வேண்டும் பொருளாதாரத்தில் என்றைக்கெல்லாம் ஏழ்மையாக இருக்கின்றோமோ அன்றெல்லாம் நாம் நசுக்கப்படுவோம் பொருளாதாரம் இருந்தால் நமக்கு கல்வி நிறுவனங்கள் நிறைய வரும் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஆயுதம் இல்ல திஸ்மாயல் சாஹிப் அவர்களும் திருச்சியில ஜமால் முகமது அவர்களும் கல்விக்காக செஞ்ச சேவை அவர்களிடம் பொருள் இருந்த காரணத்தினால் இவர்கிட்ட பொருந்துருச்சு பொருள் இருந்து ஜமால் முகமது அவட்ட அவங்க பெரிய கல்வி நிறுவனத்தை இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அதை விட கம்மியான காசு யாரும் வாங்குறது இல்லை அவங்கள்ட்ட பொருள் இருந்து செஞ்சாங்க இந்த மக்கள் பயன்பட்டு இருக்காங்க பொருள் இருந்தால் தான் பயன்பட முடியும் அதே போல தான் காகித நிலத்தில் பொருள் பொருள் இல்லாட்டாலும் வெளிநாடுகள் சென்று மக்களிடம் வசூல் செய்து அந்த கல்வி நிலையத்தை உருவாக்கினார்கள் காரணம் என்ன கல்வி நிலையம் உருவாகணும் ஆனால் அதுக்கு தேவை என்ன பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் நம்ம கையில் வந்துச்சுன்னா கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்கலாம் அரசியலை உருவாக்கலாம் ஆட்சியை உருவாக்கலாம் எவ்வளவோ செலவுகள் நமக்கு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஒரு இது கல்வி கல்வின்னு சொல்றாங்கல்ல ஆலிம்கள் ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ஆலிம்கள் இருக்குன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ஆலிம்கள் இருக்காங்க ஆனா ஒரு கொடை வள்ளல் ஒரு பணக்காரர் ஜவுளி கடை வச்சிருக்க சென்னையில பேர குறிப்பிட விரும்பவில்லை அவங்க கணவு கருத்து சுத்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் பதினாலாயிரம் ஆலிம்கள் இருக்கிறாங்க காரணம் என்ன ஆலிம்கள் முடியாதா அவங்க அதை பத்தி சிந்தனை செய்ய முடியவில்லை காரணம் அதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் இவர்கள் பொருளாதாரம் இருக்கின்ற காரணம் அதை எப்படி பங்கிட்டு கொடுப்பது என்ற நிலை வரும்போது அவர் அதை பத்தி கணக்கு எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் காரணம் என்ன பொருள் இருந்தா அல்லா தாலா அந்த சிந்தனை கொடுப்பா அதுக்குண்டான வாய்ப்புகளை அல்லா தாலா நமக்கு எல்லாம் தருவான் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான செய்தி நம்ம சம்பாதிக்க வந்த இடத்துல சம்பாதிச்சுட்டு சம்பாதிச்சுட்டு போயிடுறோம் இப்போ ஒரு டாக்டரா இருக்காரு அப்படின்னாக்கா ஒரு நல்ல டாக்டர் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நாற்பது வருஷம் எல்லாம் கோயத்துல வேலை பார்த்து ரிட்டைர் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அவங்களால ஒரு நிறுவனங்களை உருவாக்க முடியல பத்து டாக்டர் நாற்பது டாக்டர் வச்சு இன்னைக்கு பாருங்க எவ்வளவு பேர் வேலை பார்க்கறாங்க நம்ம ஆளுங்க அதனால எந்த லிஸ்ட்லுமே இல்லை இன்னும் வேலைக்காரர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனா சல்லாசனம் நம் அதிகாரிகளாக இருக்க வேண்டும் பொருளை ஈட்டக்கூடிய நாம் பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றோம் இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்த நோக்கம் என்னங்க நாட்டில இருந்து வந்த நோக்கம் என்ன கல்வி தேடணும்னா என்ன தேடணும் வந்தோம் ஒழுக்க வேணும்னு வந்தோமா சொல்லுங்க எதுக்காக வந்தோம் இந்த அரசியல் ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும்னு வந்தோமா வந்த நோக்கமே பொருளாதாரம் தான் அந்த பொருளாதாரம் நம்மளே இருந்தால் நாம் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்று வாதிட்டு என்னுடைய உரைக்கு முத்திரவிக்கின்றேன் வாகிரு தவனால் இனிந்திலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரம் நீ பொருளாதார புரட்சியை ஏற்படுத்திட்டு போயிருக்கிறார் நம்ம எல்லாம் எதுக்கு வந்திருக்கோம்னு கேட்டிருக்கிறார் முக்கியமான கேள்வி இந்தியாவில இருந்து என்ன கல்வியை தேட வந்தமா இங்க அங்க கிடைக்காத கல்வியா ஆன்மீகத்தை தேட வந்தம்மா அரசியலை தேட வந்தம்மா வேணுதலை தேட வந்தம்மா எதங்க தேட வந்தோம் கடல் கடந்து அது இருந்தா எல்லாமே கிடைச்சிரும்ல ரொம்ப அழகாக தன்னுடைய வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் பொருளாதாரம் தான் பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது ரொம்ப அழகாக சொன்னார் உண்மை பொருளாதாரத்தினுடைய சூழலை நம்ம பார்க்கும்போது லாகு அக்பர் நம்ம சமுதாயம் வேதனைப்பட வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறது அதுலையும் நல்ல பொருளாதாரத்தை நம்ம சமுதாயம் தேடுதா தேர்றதுலையும் செகண்ட் வியாபாரம் எல்லாம் யாரான்னு பார்த்தா நம்மளா தான் இருக்கிறான் அப்துல் காதர் பாய் அப்துல் ரஹ்மான் பாய் அப்துல் ரசாக் பாய் முத்திரைச்சால் மோசடி யாரான்னா முகமது அலிங்கிறான் இருநூறு கல்யாணம் ஒருத்தன் பண்ணியிருக்கான் யாரா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு பேரை நம்மால் பேரை சொல்றான் சாவுல மீனுங்கிறான் அல்லது ஜமால் முகமதுங்கிறான் இருநூறு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் இப்படி எல்லாம் செகண்ட் லிஸ்ட் அது இது எல்லாம் பார்த்தா நம்மளா
தன் குடும்பத்தை தன் சமூக தன்னுடைய சுற்றுத்தார்களை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழல் அவனுக்கு இருக்கிறது ரொம்ப அழகாக தன்னுடைய கருத்துக்களை எடுத்து வைத்திருக்கிறார் அடுத்ததாக இறுதிக்கட்ட பேச்சாளர் நம் சமுதாயத்தில் இல்லாதது என்ன ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார்ல நம் சமுதாயத்தில் இல்லாதது தூர நோக்கு திட்டமே என்ற அணிக்கு வலு சேர்க்க கேட்டி செயலாளர் கலீல் பாக்கவி வருகிறார் வாருங்கள் உங்களுடைய திட்டத்தை அழகிய முறையில் தாருங்கள் அலைக்கும் சலாம் அன்பிற்கினிய தலைவர் அவர்களே நடுவர் அவர்களே ஆண்டவர்களே சான்றவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாவுடைய அருள் பொழியட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டு நேரடியாக விஷயத்துக்கு வந்து விடுகின்றோம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க ஆறு பேர் ஆறு தலைப்பில் பேசுனாங்க இப்போ நான் என் கருத்தை எடுத்து வைக்க வரல ஆறு பேர் பேசுனதை வச்சு நான் பேச போகிறேன் ஏன்னா நான் எடுத்து வந்து பேசணும்னு சொன்னால் அஜித்துக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஒன்றரை மணி நேரம் பேசலாம் அதனால் ஆறு பேர் என்ன பேசுனாங்க ஒருத்தர் அரசியல்னு பேசுகிறாரு ஒருத்தர் ஆன்மீகன்னு பேசுகிறாங்க இன்னொருத்தர் ஒற்றுமைன்னு பேசுகிறாரு ஒருத்தர் பொருளாதாரம்னு பேசுகிறாரு ஒருத்தர் பேணுதல்னு பேசுனார் ஆனால் இந்த ஆறு பேரும் டச்சே பண்ணல தொலைநோக்கு திட்டத்தை ஏன்னா இந்த தொலைநோக்கு திட்டமே இல்லை யார்ட்டையுமே இன்னைக்கு மாற்று சமுதாயத்தை எடுத்து பார்க்குறோம் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கு ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கு அதனால அவன் வெற்றி அடைஞ்சு போயிட்டு இருக்கான் நம்மால் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறான் எதுக்கு ஆரம்பிக்கிறான்னு தெரியுமா அடுத்தவன கவுக்குறதுக்கோ அல்லது வேற ஏதாவது ஜாடா அடிக்கிறதுக்கும் ஆரம்பிக்கிறான் அந்த தொலைநோக்கு பார்வை சமுதாயத்து முன்னேற்றம் வேண்டும் என்ற தொலைநோக்கு பார்வை இல்லை அதனால அவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அகழ் யுத்தத்தை பத்தி நம்முடைய சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் சொல்லி தந்தாங்க அகழ் யுத்தம் அரசியலை அங்கே கற்றுத்தந்தார்கள் என்று சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை அங்க அரசியலை நபிகள் பெருமான அரசு அவங்க கற்றுத்தரவில்லை அங்க தொலைநோக்கு திட்டத்தை நமக்கு கற்றுத்தந்திருக்கின்றார்கள் அகழ் யுத்தத்திலே சல்மான் பார்சி அலி அல்லாஹனுடைய அந்த ஆலோசனைகளை கேட்டு நம்முடைய சமுதாயம் எதிர்காலத்தில் எப்படி எதிர்கொண்டு போராட வேண்டும் எப்படி வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற தொலைநோக்கு திட்டத்தை அங்கே கற்றுத்தந்திருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவ பத்தி பேசினார் எதுவுமே இல்லை அரசியல் இல்லை அரசியல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அன்றை நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்த அரசியல்வாதிகள் அரசியலில் இருந்தாங்க ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தை முன் வச்சு பேசினாங்க வெண்ணி திருக்குறிய காயம் திரு அஹமத்துல்லா அலி அப்போதே சொன்னார்கள் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் தேவை என்ற ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தை முன் வைத்தார்கள் ஆனால் அதை செயல்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது செயல்படுத்த முடிவதற்கு இந்திய அரசியலுடைய அரசியல்வாதிகளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்காரரும் அவருக்கு உதவி செய்யவில்லை அதனால் அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் போய்விட்டதன் காரணமாகத்தான் அந்த தொலைநோக்கு திட்டத்தை நாம் செயல்படுத்த முடியவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அரசியல் என்பது இருக்கு ஆனால் அதை செயல்படுத்த வேண்டிய தொலைநோக்கு பார்வை என்பது நம்முடைய சமுதாயத்திலே சுத்தமாக இல்லை அடுத்து ஆன்மீகத்தை பத்தி நம்முடைய மோலா நிஜாம் தேச அவர்கள் பேசினார்கள் ஆன்மீகம் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல பள்ளிவாசல் புதுசு புதுசா கட்டுறாங்க நிறைய பள்ளிவாசல்கள் பள்ளிவாசல் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஏழுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மக்கள் கும்பல் கும்பலா வராங்க மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு தான் ஆன்மீகம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அதனுடைய தொலைநோக்கு திட்டம் என்ன அல்லாஹுடைய மறுமை வெற்றி அந்த வெற்றிக்குண்டான திட்டம் நம்ம இடத்துல இருக்குதா இல்ல வெறும் படம் காட்டுவதற்காக அல்லது வெறும் நான் தொழுகையாளி என்று மக்கள் சொல்வதற்காக அல்லது நானும் இருபத்தி ஏழுக்கு புது டிரெஸ் போட்டு என்பதற்காக வேண்டித்தான் இருக்கின்றது தவிர தொலைநோக்கு திட்டம் என்பது இல்லாமல் அவர்கள் எந்த ஆன்மீகத்தை செய்தாலும் அதில் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அது ஆன்மீகன்றது இருக்குது ஆனால் தொலைநோக்கு திட்டம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டு இப்படிதான் ஒவ்வொரு செயலுமே அல்ல நோன்ப கடமையாக இருக்கான் எதுக்காக இருக்கான் அல்லக்கும் தத்தக்கும் அதனுடைய தொலைநோக்கு திட்டம் என்ன உங்களுடைய உள்ளத்தை உங்களுடைய உடலுக்கு செயல்பாடுகளை உங்களுடைய உறுப்புகளை எல்லாமே அல்லாவுக்கு அஞ்சு ஒன்றாகும் <laughs> முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் இல்லாத ஒரு செயலாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்த நம்முடைய இளவல் அபுபக்கர் அவர்கள் பேசினார்கள் ஒற்றுமை ஒற்றுமை இல்லை இல்லை என்று பேசினார்கள் ஒற்றுமை இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் அந்த ஒற்றுமை அடைய வேண்டிய பயன் என்ன 
அதை முன்னிறுத்தி யாரும் சேருவதில்லை விஸ்வரூபம் படம் பிரச்சனை வந்துச்சு இருபத்தி மூணு அமைப்புகள் இருபத்தி நாலு அமைப்புகள் ஒன்னா சேர்ந்தாங்க ஒட்டுமை வந்துச்சு ஆனால் தொழில்நோக்கு திட்டத்தை வகுத்தார்களா இல்லை அதோட கூடுனாங்க அதோட டீ பிஸ்கட் சாப்பிட்டாங்க அதோட கலைஞ்சு போயிட்டாங்க மதுரை <laughs> எத்தனையோ முஸ்லீம் கல்வி நிலையங்கள் பறந்து கிடக்குது இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் அந்த கல்வி நிலையத்து மூலமாக ஏதாவது தொலைநோக்கு பார்வை வைத்திருக்கின்றார்களா இல்லையே சம்பாதிப்பதற்காக கல்வி நிலையத்தை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் அல்லது தான் கல்வியாளர் என்பதற்காக கல்வி நிலையத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள் நாடார் சமூகத்தை பற்றி சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு என்று ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருந்தது அதனால் அந்த கல்வி நிலையங்கள் கல்வியாளர்கள் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்திற்கு வந்தார்கள் நமக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அந்த தொலைநோக்கு பார்வையோ அல்லது தூரோக்கு பார்வையோ நமக்கு கிடையாது அதனால கல்வின்றது இருக்கு கல்வியாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொருட்களை <laughs> கைதிகளை <laughs> ஒழுக்க <laughs> வளர்ச்சியில் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> வாரம் <laughs> ஒரு <laughs> அந்த பிள்ளைக்கு அவர்கள் ஊட்டுவார்கள் அவன் வளர 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 வர அவனுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்து அவன் வெற்றியினுடைய எல்லை தொடங்கின்றான் அவனிடத்திலே ஆன்மீகம் இருக்கும் அரசியல் இருக்கும் பொருளாதாரம் இருக்கும் தேர்தல் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் எல்லாம் இருந்தாலும் 
இல்லாத அந்த தொலைநோக்கு திட்டம் இல்லை என்று சொன்னால் அவனால் வெற்றி பெற முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் முகலாய ஆட்சியாளர்களுடைய வாரிசுகள் இன்று பெங்களூரில் பிச்சை எடுப்பதாக சொன்னார்கள் காரணம் முகலாய மன்னர்களுக்கு தொலைநோக்கு திட்டம் என்பது இல்லை இந்த இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த இந்தியாவை நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு தர வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டம் இல்லாத காரணமாக ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் அழிவிலை கொண்டு போய் அல்லாஹ் தலைவர்களை ஆக்கினார் தொலைநோக்கு திட்டம் இல்லாத எந்த ஒரு தனி மனிதனும் முன்னேற முடியாது எந்த ஒரு குடும்பமும் முன்னேற முடியாது எந்த ஒரு சமுதாயம் முன்னேற முடியாது என்பதை அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுத்தாலா குரானிலே பல இடங்களில் சொல்லித் தருகின்றான் நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹுதேபியாவுடைய அந்த சந்தர்ப்பத்தை நினைவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஹுதேபியாவுடைய நேரத்திலே எதிரிகளுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பல சஹாபாக்கள் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட கையெழுத்திட்டு வந்தார்களே அதுதான் தொலைநோக்கு பார்வை அன்று அவர்கள் கையெழுத்திட்டார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுத்தாலா மக்கமா நகரத்தை அல்ல உலகத்தை அவர்களுக்கு வசப்படுத்தி கொடுத்தானே இதுதான் தொலைநோக்கு பார்வை என்பதை புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட தொலைநோக்கு பார்வை தான் நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு தேவையை தவிர பாக்கி எல்லாம் அல்லாஹுடைய அருளால் மிதமிஞ்சு தான் இருக்கின்றன கல்வி இருக்கின்றது அரசியல் உள்ளது ஆன்மீகம் இருக்கின்றது பேணுதல் இருக்கின்றது பொருளாதாரம் இருக்கின்றது எல்லாம் இருக்கின்றது ஆனால் தொலைநோக்கு பார்வை இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட தொலைநோக்கு பார்வையுடைய சமுதாயமாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷான் உத்தலா நம் சமுதாயத்தை வளர்த்தெடுத்து அதிலே அரசியலையும் ஆன்மீகத்தையும் கல்வியையும் பொருளாதாரத்தையும் பேணுதலையும் ஒற்றுமையும் சேர்த்து நாம் நடத்தும் நடைமுறைப்படுத்தணும் என்று சொன்னால் வெற்றி நமதே என்பதை அல்லாஹ் நமக்கு சமீபத்தில் வைத்திருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட வெற்றி பெற்ற சமுதாயமாக மாறுவதற்கு அல்லாஹ் நமக்கு வாய்ப்பளிப்பானாக வாகிரு தவான் இல்லம் இல்லா இரம்பிலாலமே அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து கடுகு சுருத்தாலும் காரம் சிறுக்காது என்பார்கள் ரொம்ப தொலைநோர் தொலை நோக்கு திட்டத்தோடு கொண்டு போய் நம்மை அமர வைத்திருக்கிறார்கள் இறுதி கட்டத்திலே விட்டிருக்கிறோம் என்னடா சொல்ல போறார் இவரு ஏன்னா எல்லாருமே இது இல்லை இது இல்லை இது தேவை இது தேவை என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் உண்மையில எதுதான் தேவை தலைப்புகள் எல்லாமே இடியப்ப சிக்கல் மாதிரி ஆன்மீகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சா அங்க அரசியல் தேவை இருக்கிறது கல்வி தேவை இருக்கிறது பொருளாதாரத்திற்குள்ளே நுழைந்தால் அங்கே கல்வி தேவை இருக்கிறது ஒற்றுமை தேவை இருக்கிறது ஒன்னுக்குள்ள ஒண்ணு ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இடியப்ப சிக்கல் ரொம்ப அழகான தலைப்பு இதற்குள்ளே சில விஷயங்களை நாம் தொட்டு பார்த்து கடைசியிலே ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அன்புக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே எல்லாம் மேல இருந்து கீழே வந்தாங்க இப்ப நம்ம கீழே இருந்து மேல போலாம் அலியுன் கரம் அல்லாஹு பேரறிவாளி இந்த அலிரலி எல்லாம் எதை சொன்னாலும் சுருக்கமாக சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஆழமான அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளை சொல்லுவார்கள் அடிரடி எல்லா குத்தால சொன்னார்கள் யார் தெரியும் அறிவாளி நேற்றைய வேலையை இன்றைக்கு செய்பவன் முட்டாள் நேத்தே நான் படிக்கலாம் இருந்தேன் நேத்தை எழுதலாம் இருந்தேன் நேத்தே செய்யலாம் இருந்தேன் செய்ய முடியல இன்னைக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் முட்டாள் இன்றைய வேலையை இன்றைக்கு செய்பவன் இன்றைய வேலையை இன்றைக்கு செய்பவன் சராசரி மனிதன் நாளைய வேலையை இன்றைக்கு செய்பவன் தான் அறிவாளி நாளைய சொர்க்கத்திற்காக இன்றைக்கு யார் பாடுபடுகிறார்கள் அதனாலதான் அல்ல நாளைக்கு சொர்க்கத்தை வச்சிருக்கிறேன் சொர்க்கத்தை வச்சிருக்கிறேன் சொர்க்கத்தை வச்சிருக்கிறேன் நாளைக்காக இன்றைக்கு யார் வேலை செய்கிறார்களோ அவர்கள் தான் அறிவாளி சாவிய கொண்டு போய் கரெக்டா நீ இடத்துல மாட்டினா நாளைய வேலையை அவர் இன்றைக்கு செய்கிறார் இல்லாட்டி எங்கேயாவது வச்சுட்டு வானத்துக்கு பூமிக்கு குதிச்சுட்டு இருப்பாரு அவன் அறிவாளி இல்லை நாளைய வேலையை இன்றைக்கு செய்பவன் அறிவாளி ஒரு அழகான திட்டம் நாளைய சமுதாயத்தை காக்கிற திட்டம் அல்லாகவும் திட்டம் போட்டு தான் இந்த சமுதாயத்தை பெருமானாரை திட்டம் போட்டு இந்த பூமிக்கு அனுப்புகிறார் ஏன் கடைசி நபியாக அனுப்ப வேண்டும் சிறந்த நபியை முதல் நபியாக அனுப்பலாம் இல்லையா வல்லாகவினுடைய திட்டம் ஆழமானது ஏன்னா நேமத்துக்களை ஒவ்வொரு நபிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேமத்துக்கள் அப்படி பரிபூர்ணமாயிட்டே வருது முழுமையான நேமத்துக்களை இந்த உம்மத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் நபிக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நபியின் உம்மத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கடைசியில் கொண்டு வர்றான் அழகான திட்டம் போடுறான் 
அரசர்கள் பயன்படுத்தாத நேமத்தையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோமே என்னைக்காவது எந்த அரசராவது முகலாய மன்னரு செல்போன் எடுத்துட்டு பாபர் அக்பருக்கு பேசி இருக்கிறாரா அல்லது அவர் மகனுக்கு பேசி இருக்கிறாரா அலோ நல்லா இருக்கீங்களா அரசே எப்படி இருக்கிறீர்கள் அந்த புறத்தில் இருக்கிறீர்களா இந்த புறத்தில் இருக்கிறீர்களா கேட்டதுண்டா இல்ல அன்புக்குரியவர்களே இன்னைக்கு மாட்டு வண்டி மூட்டை தூக்குறவன் செல்போன் எடுத்து பேசிட்டு எத்தனை மூட்டை கொண்டு வரணும் இங்க இருந்து அவன் ஒண்ணுமே இல்ல மூட்டை தூக்குறவன் போன் எடுத்து தான் பேசுறான் நாலு மூட்டை கொண்டு வரட்டுமா சரி வச்சிருங்க அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய நேமத்துக்களை எல்லா குத்தால கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு காலம் இருந்தது இங்க இருந்து லெட்டர் போட்டா ரெண்டு மாசத்துக்கு பின்னாடி போய் கிடைச்சி அங்க இருந்து அவங்க வந்து லெட்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் கடல் மார்க்கமா வந்து ஒரு மாதிரி ஆகி போனாரா வந்தாரா என்னான்டே தெரியாத அளவுக்கு இருந்தது இப்ப அப்படி எல்லாம் இல்ல காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒரு போன் தூங்கும் போது ஒரு போன் இடைப்பட்ட நேரத்தில் அது தனி எவ்வளவு ஞாபத்துக்களை எல்லா ஹரபுல் ஆலமின் வழங்கி இருக்கிறார் இதெல்லாம் எதை காட்டுகிறது ஒரு தூர நோக்கு சிந்தனை இந்த சமுதாயத்திற்கு மிக மிக அவசியம் ஏனென்றால் இந்த சமுதாயத்தை தூர நோக்கு சிந்தனையோடு அழைத்து செல்லுகிற அழைப்பாளிகள் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் இல்லாமல் போனார்கள் எல்லாம் சுயநலவாதிகளாக மாறி போன காரணத்தினால் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தை வழிநடத்தவானில்லை என்ற அந்த அங்கலாய்ப்பை கொண்டு வந்து கலியில செலுத்தவர்கள் கொட்டி விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்னமோ அதிலும் ஓரளவிற்கு உண்மை இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் அஜி நாசர் பொருளாதாரம் என்று ஒரு அழகான மகுடத்தை எடுத்து ரொம்ப அழகாக சொன்னார்கள் பெருமனார் செல்லனாக அழைவு செல்ல மன்னவர்கள் பொருளாதார சித்தாந்தத்தை சுமார் ரெண்டு வரியிலே இந்த சமுதாயத்திற்கு வெடித்துக் கொடுத்தார்கள் ஆனால் அதை ஏற்றோமா இல்லை பெருமனார் செல்லல்லாக அழிவு செல்ல மதினாவிற்கு சென்ற பொழுது எவ்வளவு பெரிய பொருளாதார சித்தாந்தத்தை சொன்னார்கள் மதினாவில் இருக்கிற அத்தனை பேர்களும் வட்டிகளை மாட்டி இருந்தார்கள் இன்னைக்கு ஏறத்தால தமிழ்நாடு அப்படித்தான் மாட்டி இருக்கிறது வட்டிகளை மாட்டி இருந்தார்கள் தமிழ்நாடு என்று சொல்வதை விட இந்தியாவே வட்டிகள் தான் மாட்டி இருக்கிறது ஒருத்தர் பயான் கேட்டு போட்டு நேரம் கவர்னருக்கு கடிதம் எழுதினாராம் என் பேர்ல பதினோராயிரம் ரூபாய் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கடை வாங்கி இருக்கதா வட்டி கடன் பதினோராயிரம் ரூபாய் அனுப்பிச்சாரு அனுப்பிச்சதோடு நிறுத்திக்கணும் என்ன செஞ்சிருக்காரு இனிமேல் என் அனுமதி இல்லாம கடை வாங்க கூடாது உற்பத்தியாளர்கள் <laughs> முகாஜீர்கள் விற்பனையாளர்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒன்று சேர்த்துட்டாங்க யூதர்கள் வட்டிக்கு கொடுத்து வாங்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் பெரும் கோடீஸ்வரனா என்ன அதனால வட்டி மூசான்னு சொல்றாங்களா இல்லையா என்னமோ மூசா லேசர வட்டிக்கு வாங்கின மாதிரி வேற இப்படி வச்சுட்டானுங்க யூதர்கள் ஆக கெட்ட பயிலுங்க மூசா லேசர வட்டியை தடுத்தாரே தவிர வட்டி வாங்கிட்டு அவரை கடை வச்சிருந்தாரா இப்பயும் வட்டி மூசா வர்றாரு மூசா லேசர மட்டும் உயிரோடு இருந்துருந்தாங்க அவ்வளவுதான் வாங்க ஆள் இல்லை லட்சாதிபதி சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத அபு குரேரார் அலி எல்லா குத்தாலா பட்டு துணியிலே மூக்கு துடைப்பார்களாம் கட்சி பட்டு துணி கட்சி சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத அபு குரேராவை பெருமானார் எப்படி மாற்றி காட்டினார்கள் தெரியுமா அன்புக்குரியவர்களை வரலாறு பேசுகிறது பெருமானார் வஃபாத் ஆகிற பொழுது சக்காத்தி வாங்க மதினாவில் ஆள் இல்லை பெரும் பணக்காரர் அதற்கு பெருமானார் பயன்படுத்திய ஆயுதம் ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தைகள் ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தைகள் ஒன்று துசுரிப்பு நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவுங்கள் வீண் விரயம் செய்யாதீர்கள் 
என்ன வேணாலும் செய்யுங்க பொருளாதாரத்தை தேடுங்க ஒருவருக்கொருவர் உதவுங்கள் வீண் விரயம் செய்யாதீர்கள் ரெண்டே வார்த்தை அந்த சமுதாயம் அப்படியே மாற்றி போடப்பட்டது இன்னைக்கு அந்த ரெண்டுக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் வேலையே இல்லை ஒருவருக்கொருவர் உதவுங்கள் உதவ தயாரா இல்லைன்ட்டா தயாராக <laughs> அன்புக்குரியவர்களே வரலாறு தெரியுமா உங்களுக்கு அப்துல்லா இவ்வளவு ஹாலி ரலி அல்லாஹு தாலா அபூ தலஹா ரலி அல்லாஹு தாலாவின் இடத்தில் கடன் வாங்கி இருந்தார்களாம் கடன் கட்ட முடியவில்லை வீட்டை கொடுக்கிறார்கள் கடன் கட்ட முடியலன்னா என் வீட்டை வச்சுக்கங்க வீட்டை கொடுத்த பொழுது அப்துல்லா இவ்வளவு ஹாலி ரலி அல்லாஹுவினுடைய குடும்பத்தார்கள் அழுது கொண்டே வீட்டை விட்டு புறப்படுகிறார்கள் நம்ம குடியிருந்த வீடு இதை விட்டு போறமே என்று அழுது கொண்டே புறப்படுவதை பார்த்த அபூ தல்ஹா ரலி அல்லாஹு தாலா அபூ தல்ஹா ரலி அல்லாஹு தாலா அப்துல்லா ஹாலித் ரலி அல்லாஹுவை அழைத்து சொன்னார்களாம் உங்கள் மனதை புண்படுத்தி நான் வீட்டை வாங்க தயாராக இல்லை நான் கொடுத்த கடன் அத்தனையும் உங்களுக்கு அன்பளிப்பு என்றார்கள் மன்னித்து விட்டேன் என்றார்கள் எவ்வளவு பெரிய உதவி அன்னைக்கு அந்த அப்துல்லா ஹாலித் ரலி அல்லா இந்த ஆனந்தத்திற்கு அளவே இல்லை இன்னைக்கு அது தயாரா இருக்கிறாங்களா அண்ணன் தம்பியை மன்னிக்க தயாரா இல்ல அந்த கல்யாணத்துக்கு உனக்கு கல்யாணத்துக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் செலவு வச்சுதான் இருப்பாங்க உனக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தனே அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் மறந்துடாத செத்தாலும் நான் மாசூர்ல வந்து விட மாட்டேன் அண்ணன் தம்பிட்ட நீ செத்துட்டாலும் மாசூர்ல வந்து விட மாட்டேன் புடிச்சுக்கோ அன்புக்குரியவர்களை இங்கே நம்முடைய பொருளாதார சிந்தனை எப்படி இருக்கிறது ஒருவருக்கொருவர் உதவுதல் என்பதும் இல்லை வீண்முறையம் நம்ம சமுதாயம் மாதிரி உலகத்தில் வீண்முறையம் செய்கிற சமுதாயமும் உலகத்தில் இல்லை எவ்வளவு வீண்முறையம் அது நகர்ப்புறங்கள் என திருமணம் ஒரு இலைக்கு ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் ஒரு இலைக்கு சென்னையில சமீபத்தில் நடந்தது கோவையில் நடந்திருக்கிறது ஒரு இலைக்கு இந்த பக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர்கள் இரண்டாயிரம் பேர்கள் மூவாயிரம் பேர்கள் ஒரு இலைக்கு ஆயிரத்தி நானூறு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் ஏழை குடிசையிலே வாழ வழி இல்லாமல் வற்றிய வயிறோடு வயதை கடந்து சாப்பிடு வழி இல்லாமல் குமர்கள் முடங்கி கிடக்கிற அவள சூழல் நம் சமுதாயத்தில் தான் நடக்கிறது இவர்கள் வேஸ்ட் செய்கிற இஸ்ராபு செய்கிற அள்ளி குப்பையிலே போடுகிற இந்த உணவை மட்டும் எடுத்து நாலு திருமணங்கள் முடித்து விடலாம் உங்க மகளுக்கு எவ்வளவு போட போறீங்க நக நானூத்தி ஒன்பது பவுனு சாதாரணமா சொல்றாரு நானூத்தி ஒன்பது பவுனு அந்த நானூத்தி ஐம்பது பவுனுக்கு வருஷம் வருஷம் சக்காத்து கட்டணும் தெரியுமா அதெல்லாம் யாரு கட்டுறது அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்து மாச்சுற நம்மளுக்கு நம்ம சரியத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாது பொருளாதாரம் வந்துச்சுன்னா சக்காத்து கொடுக்கணும்னு தெரியாது இந்த கல்யாண மேடையில கொண்டு போய் வச்சா பார்க்கணும் அவன் பண்ற அந்த இத அதிர்த்து மார்களும் அந்த அரபியில சொல்லி கொடுக்கறத தயவு செஞ்சு நிறுத்திடணும் எனக்கு நேரம் நிக்கா மஜில உட்காந்து கபில் து நிக்காக அப்படின்னா அவனுக்கு அரபியே தெரியாது கபில் துணை கபில் தேவ்கிறான் கபில் து கபில் தேவ் நிக்கா அப்படிங்கிறான் அவனுக்கு கபில் தேவ சொல்லியே பழக்கம் கிரிக்கெட் பார்த்து பார்த்து அவன் கபில் துண்ட கபில் தேவன் தான் சொல்லுவான் அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்கிறோம் அங்க ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு மகர் கொடுக்கணும் எதுக்குமே தெரியாது நம் சமுதாயத்தினுடைய அவலம் பொருளாதாரம் குறித்து பெருமானார் சொன்ன ரெண்டு உபதேசங்கள் உதவுதல் மீன் விரயம் செய்தல் ஒரு கல்யாணம் நடக்கும் போது ஒரு பணக்காரர் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நடக்கும் போது ஒரு ஏழை குமரையும் என் திருமணத்தோடு சேர்த்து நான் நடத்துகிறேன் என்று நடத்தினால் நம் சமுதாயத்தில் ஏழைகள் இருக்காது நான் பெருமையோடு சொல்லுவேன் பெருமையோடு சொல்லுவேன் அழகன் குளத்திலே இருக்கிற எல்லா பணக்காரர்களும் இந்த வேலையை செய்கிறார்கள் அழகன் குளம் ராமநாதபுரத்தில் அதனால் ராமநாதபுரம் அழகன் குளத்திற்குள்ளே ஒரு ஏழை பெண் கூட கிடையாது ஒரு ஏழை பெண் கூட கிடையாது நம்ம கிராமங்களில் இப்படி ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினால் நம்ம கல்யாணத்தில் என் பிள்ளை கல்யாணத்தில் ஒரு ஏழை பிள்ளை கல்யாணத்தை நான் வச்சிடறேன் என்று நடத்தினால் நம் ஊரில் ஏழ்மை ஒழியுமே பெருமானார் அழகான பொருளாதாரத்தை திட்டத்தை இந்த சமுதாயத்திற்கு வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்களே இந்த சமுதாயத்திற்கு அன்பளிப்பு செய்திருக்கிறார்களே அதை செய்ய தயாராக இருக்கிறோமா அதுக்கும் இல்லை தூர நோக்கு திட்டமும் இல்லை பொருளாதார வளர்ச்சியும் இல்லை 
இப்ராஹிம் ஹசரத் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு பேணுதலுக்கு அறவே சம்பந்தம் இல்லை பேண் பிடிச்சு போச்சு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அடி முதல் நுனி வரை பேணுதல் என்றால் என்ன வேண்டே தெரியாது ஒரு பையன் பிறந்ததில் இருந்து இறக்கிற வரை அவன் பேணுதலோடு அவனை வளர்க்க வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் அஸ்வத் ரஹமத்துல்லாஹி தால அபுல் அஸ்வத் முதல்ல குர்ஆன் ஷரீஃபுக்கு யாராபு போட்டவங்க ஜேர்ஜபர் போட்டவங்க அபுல் அஸ்வத் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து சொன்னார்களாம் உங்களை பெற்று நான் வளர்த்ததை விட உங்களை பெறுவதற்கு முன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேனப்பாங்களா உங்களை பெற்று நான் உன்னை வளர்க்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டதை விட உங்களை பெறுவதற்கு முன்னால் அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டானுங்க அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு எல்லாரும் பெற்று தான் கஷ்டப்படுவாங்க பெற்றதுக்கு பின்னாடி தானே வளர்க்க கஷ்டப்படுவாங்க பெற்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கஷ்டப்பட்டீங்க அதான் சொன்னாரா நான் வாலிப வயதில் இருக்கிற பொழுதே ஹலாலான உணவை உட்கொண்டேன் அல்லாஹுடத்தில் துவா செய்து கொண்டே இருப்பேன் வாலிபர்களே உங்களின் சிந்தனைகளை விதைக்க விரும்புகிறேன் எவ்வளவு பேணுதலாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஹலாலை உண்டு நான் அல்லாஹுடத்தில் துவா செய்து கொண்டே இருப்பேன் ரபுல் ஆலமீனே ரபுல் ஆலமீனே எனக்கு சாலிகான மனைவியை கொடு அதனால் நல்ல பிள்ளைகளை கொடு என்று கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் அதனால் தானப்பா நீங்கள் கிடைத்தீர்கள் உங்க அம்மா சாலிகான தாய் கிடைத்தார்கள் அதனால் சாலிகான பிள்ளை கிடைத்திருக்கிறீர்கள் இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம இளைஞர்களே நம்ம பேணுதலா இருக்கிறோமா அல்லாவிடத்துல கேட்டிருக்கிறோமா நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அது மாதிரி தானே பொண்டாட்டி வந்து வாய்ப்பா ஜாடி கேத்த மூடி தானே இது அப்படி இப்படியும் ஒரு மாதிரியா இருந்தாக்க பொண்டாட்டி அப்படித்தான் இருப்பா நேரம் கூட்டிட்டு போயிடுறா வாமா நீ பாய் பார்த்தா நீ சலாம் அலை கொண்டு கூட்டு போயிடுறா அப்புறம் இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லாம இந்த ஆம்பளை போடுற பாடு இருக்குதே வீட்டுல அல்லாஹு அக்பர் அம்மா சொல்றத கேட்கறதா பொண்டாடி சொல்றத கேட்கறதா இங்கிட்டு ஓடுறான் அங்கிட்டு ஓடுறான் இங்கிட்டு ஓடுறான் அன்பு கூறியவர்களை ஏன் இந்த அவலச்சூழல் பேணுதல் இருந்தால் அல்லாஹுற போல அலமின் அத்தனை பேர்களையும் தங்கட்டு கோப்பில கொண்டு வந்து நிறுத்தி விடுகிறானே உமர் அலி அல்லாஹ் இடத்துல என்ன இருந்தது ஒரு சாட்டையை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு உலகத்தை ஆட்சி செய்தார்களே இருபத்தி நாலாயிரம் சதுரமையில் ஆட்சி செய்தார்களே அந்த உமர் இடத்துல பேணுதலை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை பேணுதலை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை வழிமார்கள்ல இந்த மைமூனார் அலி அல்லாஹு தலான்னு ஒரு இறைநேச செல்வி இவங்க எந்த அளவுக்கு பேணுதல் என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு பக்கத்திலே ஆடும் ஓனாயும் ஒன்றாக மெய்ந்து கொண்டிருக்குமா ஆடும் ஓனாயும் ஒன்றாக மெய்ந்து கொண்டிருக்குமா அப்துல் வாஹித் ரஹமத்துல் லாஹித் தாலாலை அல்லாண்ட கேட்கிறாங்க யாரு சொர்க்கத்திலே என்னுடைய மனைவியார் சொர்க்கத்திலே என்னுடைய மனைவியார் சொர்க்கத்திலே என்னுடைய மனைவியார் இவர்களுக்கு அறிவிப்பு கிடைக்கிறது சொர்க்கத்தில் உன்னுடைய மனைவி மைமுனா எல்லாம் எங்க இருக்கிறாங்க எங்க இருக்கிறாங்க எங்க இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா தொழுதுட்டு இருக்குது ஆடு ஓனாய் ஒன்ன மேஞ்சிட்டு இருக்குது பன்னெண்டு <laughs> 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 அங்கிருந்து பதில் நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க என்ன சாப்பிட்டா என்ன சாப்பிடாம செத்தா போயிட போறா உன் புரிச்சா அல்லது இவன் செத்தா போயிட போறா என்ன சாப்பிட்டீங்க என்ன குழம்பு அது இது அம்புட்டை சேர்த்து குழப்பி கடைசியில கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி மார்க்கத்துல இல்லாத காரியம் மொத்தமா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் மொத்தமா உத்தர்ற நம் சமுதாயத்தினுடைய அவலம் எங்க பேணுதல் போனது அப்துல் வாகித் அமத்துல் வாகித் தல போய் அசலாமு அலைக்கும் என்று சொல்ல கடினமான குழல் வந்ததாம் மைமுனாவிடத்திலிருந்து அழைக்கும் சலாம் நாம் சந்திக்கிற இடம் சொர்க்கம் சொல்லுங்கள் என்றதாம் நாம் சந்திக்கிற இடம் சொர்க்கம் இங்கு அல்ல சென்று விடுங்கள் அப்துல் வாகித் அமத்துல்லாகி தலா திரும்பி வந்தார்கள் அப்ப எவ்வளவு பேணுதல் நிறைந்த காலம் இருந்தது ஏன் நம்ம தகப்பனாரினுடைய காலத்தில் இருந்த பேணுதல் நம் காலத்தில் இல்லையே நம் காலத்தில் இருக்கிற பேணுதல் நம் பிள்ளைகளின் காலத்தில் இருக்குமா என்று சொல்ல முடியவில்லையே பாவங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறதே எங்கே பேணுதல் எங்கே பேணுதல் யோசித்து பார்க்கிறோம் இந்த டிவி பார்க்கிற கலாச்சாரம் எல்லாம் வந்ததுக்கு பின்னாடி மாஷால் அல்லாஹு அக்பர் நம்மளே போகும்போது ஒரு வீட்டுக்குள்ள போறோம் உடனே டிவி ஆப் பண்ணிட்டான் அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கிற பையன் தான் உடனே ஆப் பண்ணிட்டான் 
ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பரவாயில்ல இவ்வளவு ஒழுக்கமா இருக்கிறானே பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்ல இவ்வளவு நல்லா நடந்திருக்கிறானே நேரம் அவங்க அண்ணன்காரன் வந்து கேட்கறான் டே ஏண்டா டிவி ஆப் பண்ண அஜர்த்து கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு ஆப் பண்ணிட்டான் எவ்வளவு தெளிவா இருக்கானுவ அதிர்த்து கெட்டு போயிடக்கூடாதாம் அதுல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தாய் தகப்ப என்ன செஞ்சிடறோம் எல்லாம் ஒன்னா உக்காந்து பார்க்க கூடாது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து வச்சு பார்த்து எல்லாம் ஒன்னா தான் பாக்குறது அந்த ஆட்டம் பாட்டம் ஒரு மாதிரியான காட்சி ஒன்னு தவ பண்ண அப்படியே போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வாடா பிள்ளைய கண்டிஷனா வளர்க்கறாராம் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வாடா அவன் போயிடறான் அடுத்த நாள் அதே மாதிரி ஒரு காட்சி வந்தோன்னு இவனே கேட்கறான் வாப்பா தண்ணி எடுத்துட்டு வரணுமா போச்ச நிலைமை கலாச்சாரம் <laughs> ஒன்னும் <laughs> 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 என்றால் ஒழுக்கத்தோடு கூடிய கல்வி நிறைய கல்விக்கு இன்னைக்கு இந்த சமுதாய முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கு எல்லாரும் கொண்டு போய் எதுல மொத்து மொத்தமா அப்படியே இந்த வாந்தி எடுக்கிற கல்விக்கு இந்த கல்வி முறையெல்லாம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஆங்கில கல்வி முறைகள் எல்லாம் அப்படியே படிச்சு படிச்சு பாவம் ஒன்னாவதுல இருந்து எல்கேஜில இருந்து அவன் மனப்பாடம் பண்ணி 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 அந்த மூளை எல்லாம் ஒரு மாறி ஆகி பன்னெண்டாவதுல அப்படியே படிச்சு படிச்சு அதை அப்படியே வாந்தி எடுக்கலாம் பரிட்சையில போய் எழுதுனதை ஃபுல்லா அப்படி வாந்தி எடுப்பான் அடுத்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நீ என்னடா படிச்ச எவனுக்கு தெரியும் இவன் சொல்றது எவனுக்கு தெரியும் வாந்தி எடுக்கிற கல்வி முறைக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவமா இத்தனை காசா அது கொள்ளை ரூபாய்களை கொண்டு போய் கொட்டுகிற கலாச்சாரம் இன்றைக்கு நம் சமுதாயத்தில் அதிகரித்து இருக்கிறது கல்வி முறையில முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் படிச்சாங்க கல்வி அல்லாதானே அறிவை கொடுக்கிறவன் புஸ்தகத்தை நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கி கொடுக்கலாம் புத்தியை கொடுப்பவன் அல்லாக ரபுல் ஆரம்பிந்த மலையாளம்ிருந்து <laughs> போய்ட்டான் <laughs> <laughs> அங்க போய் கேட்டிருக்கான் ஈரோடு எவ்வளவு போகுன்னு இதுதான் ஏண்டா ஈரோடு நீ எங்க போக போற இதுதான் ஈரோடு இப்ப மாச தெரியலன்னா சிக்கல்ல மாட்டிக்குவோம் நம்ம போய் தேவபந்தில் போய் அப்படிதான் ஒரு ஆள் சோறு சோறுன்னு பேசிட்டு இருந்தான் சோறுனா என்ன திருடன்னு அர்த்தம் அவனு உருதுக்காரன் போய் சோறு கொடு சோறு கொடுன்னா நம்மள பார்த்து இவன் திருடன் திருடன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் இந்த திருப்பூர்காரவங்க நான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்றது உண்டு மாணவர்களுக்கு இந்த திருப்பூர்காரன் ரெண்டு பேர் போனானா டெல்லிக்கு திருப்பூர்காரன் ரெண்டு பேர் டெல்லிக்கு போயிருக்கான் இவனுக்கு தமிழை தவிர தெரியாது டெல்லிக்காரனுக்கு உருத தவிர தெரியாது கடுமையான பசி போய் ஹோட்டலில் உட்காந்தாச்சு சாப்பாட்டுக்கு உட்காந்துட்டானுங்க உட்காந்தோன்னா ரொட்டி கொண்டு வாண்டிருக்கான் அவன் ரொட்டியை கொண்டு வாண்டான் நம்ம ஊர் மாதிரி ரொட்டியோடு சேர்த்து சால்னா கொடுக்குற பண்பாடெல்லாம் டெல்லியில் கிடையாது தனியாக சால்னா வாங்கணும் இப்போ திருப்பூர்காரவங்களுக்கு சால்னான்னு வரவே வராது திருப்பூர் கோயம்புத்தூர்காரவங்களுக்கு சாருன்னு தான் சொல்லுவாங்க பருப்பு சாறு புளிச்சாறு நன்மை அடைச்சேன் 
எதிர்காலத்தில் எப்படி நடக்கும் எப்படி நடக்க வேண்டும் நடக்க கூடாது என்ற கலையை நாம் கொடுத்தோம் என்று சொல்லி தருகிறார் என்னைக்காவது <laughs> <laughs> நம்மள உருவாக்கப்படுவான்ரானுக்கு <laughs> பொய்மட்டும் <laughs> உணர்ந்தோமா <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> பூனையை பார்க்கிறோம் <laughs> <laughs> 
இதே ரெண்டு கண்ணால் தான் நம் மனைவியை பார்க்கிறோம் காதலோடு பார்க்கிறோம் இதே ரெண்டு கண்ணால் தான் அந்நிய பெண்ணை பார்க்கிறோம் காமத்தோடு பார்க்கிறோம் இப்போ உலகத்திலே பெரிய டாக்டர் கிட்ட போய் டாக்டர் நான் என்ன பார்வை பார்த்தேன் கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் நான் என்ன பார்வை அன்பு பார்வையா பாச பார்வையா நட்பு பார்வையா காதல் பார்வையா காம பார்வையா பறிவு பார்வையா என்ன பார்வை டாக்டர் டாக்டர் எல்லாம் சோதிச்சுட்டு மைனஸ் நாலு அல்லது பிளஸ் மூணு இது வேண்டுமானால் போட முடியுமே தவிர என்ன பார்வை உலகத்தில் யாரும் சொல்ல முடியாது அது என்ன பார்வை பார்த்தது உள்ளத்தில் என்ன மறைத்து வைத்திருக்கிறது எல்லாம் எனக்கு அத்துபடி என்கிறான் அல்லாஹ் இந்த கலையை உள்ளத்தை சரிபடுத்துகிற கலையை பெருமானாருக்கு கொடுத்ததால் தான் அத்தனை பேர்களையும் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரம் பேர்களையும் பெருமானார் மனிதர்களாக அல்ல புனிதர்களாக மாட்டிக் கொடுத்தார்கள் எல்லா கலைகளையும் பெருமானார் செல்லல்லா குடைய வசலம் சகாபாக்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அந்த நாயகத்தின் வரக்கத்தால் அத்தனை கலைகளையும் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் பெருமானார் இல்லை என்றால் கலைகள் இல்லை ஐயோ அக்மல் துளக்கும் தீனக்கும் ஆத்மம் து அழைக்கும் நேமத்தி ஆத்மம் து அழைக்கும் நேமத்தி ஆத்மம் து அழைக்கும் நேமத்தி அல்லா திரும்ப திரும்ப நீங்கள் இந்த வசனத்தை ஓதி பார்க்க வேண்டும் எல்லா நேமத்துக்களும் உங்களுக்குத்தான் 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 பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் ரபு அலமின் சொல்கிறான் இந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் ஒருவன் நினைத்தால் நினைத்து கொண்டே இருக்கலாம் உருவாக்கிக் கொண்டே இருக்கலாம் உபக்குரியவர்களே இந்த சமுதாயம் இவ்வளவு அல்ல சொல்லியும் குரான் ஆய்வு எங்க இருக்கிறது இல்ல கல்வி இல்ல ஒற்றுமை சுத்தமா இல்ல சரல்லா குலை சொன்னாங்க அஞ்சு செயல் இருந்தா இந்த ஒற்றுமை இந்த சமுதாயத்தில் இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க அஞ்சு செயல் காசை பிரியப்படுவார்கள் கேள்வி கணக்கை மறந்து போவார்கள் உலகத்தை பிரியப்படுவார்கள் ஆகிரத்தை மறந்து போவார்கள் கோட்டைகளை பிரியப்படுவார்கள் கபுரை மறந்து போவார்கள் படைப்பினங்களை பிரியப்படுவார்கள் படைத்தவனை மறந்து போவார்கள் உலகத்திலே வாழ வேண்டும் என்று பிரியப்படுவார்கள் மௌத்தை மறந்து போவார்கள் இது இந்த அஞ்சு நடஞ்சின்னு சொன்னா என்னுடைய சமுதாயம் துண்டு துண்டாக சிதறடிக்கப்படும் என்றார்கள் பெருமனா செல்லா கொலை வசலம் இது நடக்கிறதுனால இன்னைக்கு சமுதாயம் பிரிந்து போய் கிடக்கிறது ஒற்றுமையும் இல்லை ஆன்மீகம் இல்லை அரசியல் இல்லை அரசியலுக்கு பெருமானார் செல்லா அலை சொல்ல சொன்ன ஒரு சின்ன வழி என்னன்னா வீட்டுத் தலைவன் முதல் நாட்டுத் தலைவன் வரை மூணு செயல் இருக்கணும் கோஷ்டி மனப்பான்மை கூடாது கோஷ்டி மனப்பான்மை கூடாது இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறத யோசிக்கணும் சுயநலம் கூடாது சோம்பேறித்தனம் கூடாது இந்த மூன்றும் இல்லாதவன் தான் அரசியல்வாதி வீட்டு அரசியல்வாதி நாட்டு அரசியல்வாதி எல்லாத்துக்கும் நீங்க அண்ணன் முதற் கொண்டு தம்பி வரை அத்தனை பேருக்கும் இதை எடுக்கலாம் எங்கெல்லாம் சேர்ந்தாலும் அங்க கோஷ்டி மனப்பான்மை வந்துருச்சு உடஞ்சு போச்சு அபு அப்துல்லால இருந்து துவங்கி அல்லா அக்பர் கமாலுதீன் மதனி வரைக்கும் போய் அடிச்சு தள்ளிட்டாங்க கோஷ்டி மனப்பான்மை சுயநலம் சோம்பேறித்தனம் இந்த மூன்றும் இல்லாதவன் தான் உண்மை அரசியல்வாதி பெருமானார் உருவாக்கி கொடுத்தார்கள் ஆன்மீகத்திற்கான அத்தனை அத்திவாரங்களையும் பெருமானார் போட்டுக் கொடுத்தார்கள் எதுவுமே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயம் முதலில் தொட வேண்டிய மூன்றை இப்பொழுது உங்களுக்கு நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இந்த சமுதாயத்துக்கு முதல்ல அல்ல மனுஷனை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொர்க்கத்தில் வச்சு சொர்க்கத்தில் வச்சு ஒரு அழகான திட்டம் போட்டான் அல்ல ஃபர்ஸ்ட் வேலை இந்த ஆதம பூமிக்கு இறக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் திட்டம் தான் அங்க பொருளாதாரம் வல்ல அங்க சமூக ஒற்றுமை வல்ல முதலில் திட்டம் அடுத்து அங்கேயே இங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கல்வியை கொடுத்தான் அல்ல கல்வியை கொடுத்தான் அதனால் தான் எல்லோரும் மழக்குகள் எல்லாம் மொத்தமாக வந்து ஆதமுக்கு சஜிதா செய்தார்கள் இப்ப முதலில் இறைவனின் திட்டம் இரண்டாவது கல்வி மூன்றாவது பேணுதல் இங்க போய் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்றும் வந்துவிட்டால் நல்ல திட்டம் நல்ல கல்வி அதோடு கூடி பேணுதல் இந்த மூன்றும் வந்தால் பொருளாதாரம் வந்துவிடும் ஒற்றுமை வந்துவிடும் ஆன்மீகம் வந்துவிடும் அரசியல் வந்துவிடும் அத்தனையும் கிடைத்துவிடும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அழகான அமைப்பை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறான் அந்த அமைப்பில் வாழ்ந்து சிறக்க வல்லோ நல்லா வாய்ப்புகள் நல்குவானாக அணில் ஹம்துல் இல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் என்று கூறி கேட்டை இருக்கக்கூடிய எல்லா நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி தடா வபரகாத் Yeah, I'm going to
ஒவ்வொரு நாளும் தராவை தொழிலுக்கு பிறகு திருக்குறான் திறனாய்வு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்றவர்களுடைய பெயர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகின்றன அதைத் தொடர்ந்து தியாமொழியில் நிகழ்ச்சியிலே மஸ்ஜித் அக்சா குறைக்குண்டான விழிப்புணர்வு போட்டி நடத்தப்பட்டும் அதற்குண்டான வெற்றி பெற்றவருடைய பட்டியலும் தயாராகி கொண்டு வருகின்றன அது மட்டுமில்லாமல் குவைத் நாடு முழுக்க இஸ்லாமிய பொது அறிவு போட்டியும் நம்முடைய சங்கத்தின் பத்தாம் ஆண்டு வருகையொட்டி யார் எங்கே இங்கே என்ற தலைப்பில் நடத்தப்பட்ட போட்டிக்குண்டான விண்ணப்ப படிவங்கள் திருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன